முனைவர் சரவணன் ஐயா வணக்கம் தமிழியலன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என்னுடைய குரல் தெளிவா கேக்குது நெட்டு கொஞ்சம் நிலை இறங்கி ஏறிச்சு தெளிவா இருக்குல்ல தொடர்ச்சியா நல்லா தடை இல்லாம கேக்குது நன்றி சார் சார் ஆடியோ கேட்கல கோஹோஸ் கொடுத்துட்ட சார் வேற யார் கொடுக்கணுமா இல்லைங்க எனக்கு மட்டும் இப்போதைக்கு போதும் ஓகே சார் ஓகே நான் வேணும்னா நடுவில் ஷேர் பண்ணேன் ஓகே சார் இல்லை ஒரு வாட்டி ஷேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்களா பிபிடி வேணுமா ஸோ இப்போ ஒரே படம் மட்டும் பண்ணி பார்த்தேன் ஆ ஐயா நீங்க ரெடினா நம்ம தோங்கலாம் நிகழ்ச்சியை கேக்குது <laughs> 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 சரியா இருக்கா அரசு ஆ சரியா இருக்கு சரியா இருக்கு சரியா இருக்கு ஓகே
स्क्रीन शेयर आई चाहिए उल्ला रबर आकल के उठेंगे ना इधर लगा दे हाँ अये वाले के यहाँ तोड़ने के लिए यहाँ नानी मार के उठाएंगे लोगों का बदमाश हाँ सर मैंने ये तोड़ेंगे हाँ क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये तोड़ने के लिए हाँ चलिए अंपाड़ा कुमार कड़ वार पत्रिक पार्टी उम्मीद वीटी मुनबा सलवे अयन पाक्स नम तुण्ला इस्त्री अस्त्री नबर अलगूल मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र मनवीराजन कुमार मंगलमेंच उपलब्ध 
திருச்சியில் எத்தனையோ மத்திய அம பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் மத்திய அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர் விட்டு சென்ற இவர் செய்த பல பணிகள் இவரது பெயரை இன்றும் திருச்சி மக்கள் மனதார பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட ஆளுமையின் மனைவி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இன்றும் பணி செய்து கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் அவர் வீட்டிற்கு தொடர்ந்து அவரது துணிகளை செய்து கொண்டு செல்கின்ற ஒரு நபர் அவர் தனியாக இருப்பதை அறிந்து நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஆலோசனை செய்து அவரை படுக்கை அறையில் உள்ள தலையணை முகத்தில் வைத்து மூடி அவரை கொன்றுவிட்டு தப்பிச் சென்றார்கள் வீட்டில் உள்ள வெள்ளி பொருட்கள் தங்க பொருட்கள் நகைகளை எல்லாம் எடுத்து சென்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் பிடிபட்டு விட்டார்கள் ஆனால் ஒரு அருமையான ஆளுமையின் மனைவி இறந்து விட்டார் என்பதுதான் உண்மை அப்படிப்பட்ட ஆளுமையின் ஆளுமை மிக்க குடும்பத்தினை பற்றித்தான் இன்று இந்த நிகழ்வு நடக்க இருக்கின்றது நமது சட்டப்பேரவையின் பொன் விழாவை ஒற்றி பார்போற்றும் பச்சையப்பன் கல்லூரியின் வரலாற்று துறையின் சார்பாக நடைபெறும் இந்த பொன் விழா ஆண்டினை சிறப்பானது ஒரு கருத்தரங்காக அமைய வேண்டும் என்று விரும்பி ஒரு சீரிய முறையில் தமிழக முதல்வர் முதல்வர்களின் பணிகளும் வாழ்வும் என்கின்ற தலைப்பில் இந்த கருத்தரங்கு வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளை தொட்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் பேராசிரிய பெருமக்களை வருக வருக என வரவேற்க எங்களது கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் வி கணேசன் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு தமிழக முதல்வர்களும் அவர்களின் அரசியல் சாதனைகளும் என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இணைய வழி கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற அனுமதி அளித்து தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் பச்சியப்பன் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீ ஜெயந்தி அம்மா அவர்களை வரலாற்றுத்துறை சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமிதம் அடைகிறோம் நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் எங்களின் வரலாற்று துறை தலைவருமான டாக்டர் ஆர் சரவணன் அவர்களையும் துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் சிவா அவர்களையும் மற்றும் அனைத்து பேராசிரியர்களும் வரவேற்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் தமிழ் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்த வரலாற்றுத் துறை ஐயாவை பற்றி ஒரு சில நிமிடங்கள் இயற்பெயர் தனசேகரன் அடிப்படையில் இவர் ஓர் பொறியியல் பட்டதாரி தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் சிறப்பாக பணியாற்றி பிறகு தமது நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் செயற்பொறியாளராக பதவி உயர்வு பெற்று விருப்ப விருப்ப உயர்வு பெற்றவர் தமிழ் ஆங்கிலம் இரு மொழிகளிலும் முதுகலை பட்டமும் இந்தி மொழியில் பிரவீன் பட்டமும் பெற்றவர் உதவி பேராசிரியருக்கான நுழைவு தேர்வில் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு மதிப்பெண் பெற்று தேசிய அளவில் முதலிடம் பெற்றவர் மேலும் நான்கு கவிதை நூல்களை எழுதியுள்ளார் குறும்படம் ஆவணப்படம் நடிகர் இயக்குனர் திரைப்பட பாடலாசிரியர் பல்வேறு சமூக அமைப்புகளில் மைய பொறுப்பாளர் நான் ஓர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இயக்குனர் ஐஏஎஸ் பயிலும் மாணவர்களின் வழிகாட்டியாகவும் விளங்கி வருகிறார் இவ்வாறு பன்முக தன்மை வாய்ந்த ஒரு ஆளுமை இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருப்பது உண்மையிலேயே பச்சையப்பன் கல்லூரியும் வரலாற்று துறையும் செய்த பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறோம் ஐயா அவர்களை வரலாற்றுத் துறை சார்பாக மீண்டும் ஒருமுறை வரவேற்பதில் பெருமிதம் அடைகிறோம் இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பச்சியப்பன் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் பிற கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் பிற கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரையும் பச்சியப்பன் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கருத்தரங்கிற்கு தகவல் தொழில்நுட்ப உதவிகளை செய்து வரும் தோழர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த கருத்தரங்கம் உலகம் முழுவதும் ஒலிபரப்பாக காரணமாக அமையும் 
தமரைக்கன் டிவி இந்திய பொறுப்பாளர் காந்தி லெனின் அவர்களை வரவேற்பதில் விழாக்குழு பெருமிதம் அடைகிறது மீண்டும் ஒருமுறை அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று வணங்கி மகிழ்கிறேன் நன்றி நன்றி வரவேற்புரையும் சிறந்த ஆளுமையின் அறிமுக உரையும் நிகழ்த்திய எங்களது உதவி பேராசிரியர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருவரை நன்றி கூறுகின்றோம் தமிழ்நாட்டில் ஏன் இந்தியாவில் ஒருவருக்குத்தான் கிங் மேக்கர் என்ற பட்டம் உண்டு அவர் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்த கல்விக்கண் திறந்த காமராஜர் கிங் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அதே போல் ஒரு ஓமையாக ஒரு கிங் மேக்கர் இப்பொழுது நமக்கு வந்திருக்கின்றார் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் ஐ ஆம் அண்ட் ஐஏஎஸ் என்கின்ற ஒரு அகாடமியை இந்த பெயருக்கே ஒரு ஐயாவிற்கு ஒரு சிறந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பொருத்தமான பெயர் நான் யார் என்று கேட்கின்ற ஒரு கேள்விக்கு பொருத்தமாக ஒரு பெயரை சூட்டி மத்திய பணியிலும் மாநில பணிகளுக்கும் உண்டான ஆளுமைகளை தயார் செய்து கொடுக்கும் ஒரு அருமையான நிறுவனத்தை நடத்தி பல ஆளுமைகளை தொடர்ந்து இவரது மாணவர்களுக்காக வழிகாட்டுதலுக்காகவும் ஊக்கப்படுத்துவதற்காகவும் உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவும் பல அரிய தகவல்களை சொல்லி சொல்லுவதற்காகவும் தொடர்ந்து இந்த புலனம் வாயிலாக பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றவர் பல அரும்பெரும் ஆசிரியர்களையும் வல்லுநர்களையும் இந்த உலகுக்கு அது மாணவ உலகிற்கு தெரியப்படுத்துவதில் மற்றற்ற ஆர்வம் உள்ளவர் அவரை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக வரவேற்பதில் பச்சையப்பன் கல்லூரி வரலாற்று துறை மீண்டும் பெருமிதம் கொள்கிறது ஐயா அவர்களை இப்பொழுது பரபசிம சுப்பராயன் என்கின்ற தலைப்பில் அவரது வாழ்வும் பணிகளும் என்கின்ற உயரிய செயல்களை நம் முன்னே எடுத்து வைக்க இருக்கின்றார் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் நன்றி கல் தேய்த்து தீ கண்ட காலம் தொட்டு கல்வெட்டு ஓலைகளின் படிவம் தொட்டு நல்ல சொல் தொட்டு நிற்கின்ற தமிழ் தாயை உன் தாழ் தொட்டு பணிகின்றேன் வாழ்த்தினேன் அருமைக்குரிய ஆளுமைகள் நிரம்பி இருக்க இந்த அவைக்கு எனது அன்பும் பணிவும் கலந்த வணக்கத்தை முதலில் அறிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே பச்சையப்பன் கல்லூரி என்கிற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த கல்லூரியில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்வை வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சூழலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் பச்சையப்பன் கல்லூரியுடைய வரலாற்று சிறப்புகளை இங்கே இருப்பவர்களிடத்திலே மீண்டும் சொல்ல தேவையில்லை பச்சையப்பன் கல்லூரி உருவாக்கி தந்திருக்கிற தமிழ் இலக்கிய ஆளுமைகள் வரலாற்று ஆளுமைகள் பல்வேறு துறைகளிலே சாதனை புரிந்தவர்களும் அதனை இந்த உலகத்திற்கே தெரிவித்து வருகிறார் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சூழல் என்னவென்றால் நாம் அழைப்புதலிலே குறிப்பிட்டிருப்பதை போல தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி இது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல இந்திய சட்டமன்றங்களிலேயே பல்வேறு சமூக நீதி செய்திகளை முன்னெடுத்து சென்றிருக்கிற ஒரு சட்டமன்றம் என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் அதனுடைய நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியிலே நமது பெருமைக்கும் போற்றுதற்கும் உரிய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய படம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழலோடு இணைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை பச்சையப்பன் கல்லூரி நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அதற்காக ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு எனது அன்பு கலந்து வணக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்று பொது சொல்லிலே சொன்னாலும் கூட இதன் மையமாக இருந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற வரலாற்று துறையினுடைய தலைவர் இதனுடைய அமைப்பு செயலாளராக இருக்கிற முனைவர் சரவணன் அவர்களுக்கு என சிறப்பு மிக்க தனிப்பட்ட வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர்கள் பிற துறையினுடைய தலைவர்கள் பிற துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர்கள் அரங்கத்தை நிரப்பி இருக்கிற மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கம் அதுபோலவே இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு மிக அருமையான வரவேற்புறையினையும் என்னை பற்றிய மிகச்சிறப்பான அறிமுக உரையையும் தந்திருக்கிற அருமைக்குரிய உதவி பேராசிரியர் திரு கணேசன் அவர்களுக்கு எனது அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் நிறைவாக நன்றியுரை வழங்க இருக்கிற உதவி பேராசிரியர் திரு அன்பரசு அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள் 
இதிலே ஒருங்கிணைப்பு குழுவிலே இருக்கிற பல்வேறு பேராசிரியர்களை பார்க்கிறேன் திரு சிவா அவர்கள் சுமதி அவர்கள் ஜெயப்பிரியா அவர்கள் கவிதாஸ் அவர்கள் சோபா அவர்கள் இந்து ரமணி அவர்கள் கவனேசன் அவர்கள் கனகராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீமதி அவர்கள் எல்லோருக்கும் எனது அன்புகளுந்து வாழ்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை நேரலையிலே வழங்கி கொண்டிருக்கிற தமரிக்கா தொலைக்காட்சியினுடைய இந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர் என்னோடு மின்வாரியத்திலே பணியாற்றியிருக்கிற காந்தி இன்னவர்கள் தமரிக்கா தொலைக்காட்சியினுடைய நிறுவனர் மகேஷ் நாட்டாமை அவர்களுக்கு எனது அன்புகளுந்து என்ன வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு கல்லூரி வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சூழல் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்ச்சி என்னவென்றால் தமிழகத்தில் இருந்த முதல்வர்கள் ஆற்றியிருக்கிற அரசியல் பணி அவற்றை இன்றைய இளைய தலைமுறை அறிகிற வகையிலே கொண்டு வந்து தர வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட அந்த கனவுக்காகவே ஒருங்கிணைப்பு குழுவுக்கும் மத்தியப்பன் கல்லூரிக்கும் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியினுடைய நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கம் இதில் மூன்றாவது நாளில் நாம் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஐயா அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார்கள் பரமசிவன் சுப்பராயன் அவர்களை குறித்து நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஏதோ ஒரு வரிசையில் ஏதோ ஒன்றிலே அமைந்த தலைப்பு என்றுதான் நான் எடுத்துக்கொண்டேன் நான் அறிவேன் இந்திய ஆட்சி பணிக்கு வரலாறு நடத்துகிற ஆசிரியர் நல்லதான் தமிழ் விருப்ப பாட மாணவர்களுக்கு தமிழ் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் சேலம் மேட்டூரிலே மேட்டூர் அனல் நிலையத்திலே பத்தாண்டுகள் பொறியாளராக இருந்திருக்கிறேன் அதனால அவர்களுக்குரிய ஐயா சுப்பராயன் அவர்களை குறித்து நான் அறிவேன் ஆனால் இன்றைக்கு உண்மையிலேயே அவரை படிக்கப்பட்ட கடந்த பத்து பதினைந்து நாட்களாக நான் படிக்க படிக்க மிக சரியான ஒரு தலைப்பை நல்லூர் இயற்கை நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறது என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் இப்பொழுது நான் சில படங்களை உங்களுக்கு காட்டுப்படுத்திக் கொண்டே நான் உங்களிடத்துல பேச விரும்புகிறேன் பச்சைப்பன் கல்லூரி முழுசா வர அவர் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு சட்டமன்ற நூற்றாண்டு விழாவில் நம்முடைய நண்பர்களே அப்போ நம்முடைய பரமசிவன் சுப்பிராயன் அவர்களுடைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள என்ன ஒரு செய்தினா சரவண அவர்கள் மிக அழகாக தொடங்கினார்கள் ஒரு தலைமுறையாக இல்ல மோகன் குமார் ரங்கராஜன் குமார் அவர்களும் அவருடைய பொள்ளு பேத்தி இன்னைக்கு வந்து கரண்ட் அவர்ஸ் நடப்பு செய்தியிலிருந்து ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அதான் அவருடைய சிறப்பு ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியை அவர் கொண்டு வந்து தந்துவிட்டு போயிருக்கிறார் டாக்டர் பரமசிவன் சுப்பராயன் என்று அவர் சொன்ன அந்த செய்தியை பார்த்து நான் கூட அப்படித்தான் தட்டச்சு செய்தி எடுத்து வந்திருக்கிறேன் நினைத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ப சுப்பராயன் அல்லது ஆங்கிலத்துல பி சுப்பராயன் என்று எழுதுவதை விட பரமசிவ சுப்பராயன் என்று எழுதுகிற போது அவருடைய தந்தையுடைய டயர் ஓட்டு அதற்கு முக்கிய தலைமுறையிலே இருந்தே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து விடும் டாக்டர் என்று குறிப்பிடுகிற போது இரண்டு நாட்கள் முன்பு எங்களது கடலூரை சார்ந்த சுப்பராயன் ரெட்டியா அவர்களை குறித்து பேசிய செய்தியோடு வரலாற்றுத் துறை மாணவர்கள் அந்த குழப்பம் இல்லாமல் கவனித்து அந்த அடிப்படையில் நான் பார்க்கிறேன் இவர் பதினொன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே ஐயா அவர்களுடைய பிறப்பு ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னார் சேலத்துக்கு அருகில் இருக்கிற திருச்செங்கோட்டுக்கு அருகில் இருக்கிற குமாரமங்கலத்தில் பிறந்தவர் மகாராஷ்டிராவுடைய ஆளுநராக இருக்கிற போது ஆறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இயற்கை மாணவ நண்பர்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொறுப்பில் இருக்கிற போது ஐயா அவர்கள் இயற்கை அடைந்து வருகிறார் மகாராஷ்டிரா இவர் பிறந்த ஊர் திருச்செங்கோட்டுக்கு அருகில் உள்ள குமாரமங்கல் இதெல்லாம் அவங்க அடுத்த தலைமுறையில் இருந்து மோகன் குமாரமங்கலமாக ரங்கராஜன் குமார் வருகிறது அவருடைய பெற்றோர்களுடைய பெயர் பரமசிவம் மதிப்பிற்கும் போற்றுதற்கும் உரிய பரமசிவம் பாவாயி இவர்களுடைய மகனாக பதினொன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே ஐயா அவர்கள் இவர் படிப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவையான செய்தி இருக்கிறது சென்னை மாநில கல்லூரியிலே அவர்கள் என்னுடைய குரல் தெளிவா கேக்குதான் 
பல்கலைக்கழகால் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு ஜமீன்தார் குடும்பத்தை சேர்ந்த பின்னாடி அவருடைய நிறைவு பகுதியில் நம்ம அதை பற்றி இன்னும் விரிவாக பார்ப்போம் அப்போ பல்கலைக்கழகத்துல முதுகலை படிக்கிறாங்க அயர்லாந்து டப்ளின்ல சட்டம் வைத்து படிக்கிறார் முக்கியமான ஒரு செய்தி அப்போது படிக்கிற போது நேருவனுடைய வகுப்பு தோழராக அவருக்கு நிறைய நட்பு கல்லூரி காலத்திலேயே கிடைக்கிறது சென்னையினுடைய உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க அவருடைய ஆண்டோட கணக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பிறக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஒன்பது வயதிலேயே சென்னையினுடைய உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞராக தன்னை பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு உயர்கிறார் பரமசிவம் அவர்களது பெற்றோர்கள் மறுத்த போதும் காதல உறுதியாக இருந்து அவர் மட்டுமல்ல அவருடைய பிள்ளைகள் நம்ம இந்த தலைப்புல அவர் குறித்து நம்ம விருதியாக பார்க்கவில்லை என்று சொன்னாலும் பார்வதி கிருஷ்ணன் இவருடைய சகோதரி நான்கு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் மோகன் குமார் அவர்களுக்கு குரிய முனைவர் சரவணன் குறிப்பிட்டார்கள் கண்டராஜன் குமார் அவர்களுடைய தந்தையா ஒன்றிய அறத்துல அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் இந்திரா காந்தி அமைச்சரவையில மிக முக்கியமான சட்ட திருத்தங்கள் எடுத்து வருவதற்கான செய்தி இருந்திருக்கிறார் குமாரமங்கலம் பி பி குமாரமங்கலம் என்று அறியப்படுகிற இஎன்பிஎஸ்லயோ யூபிஎஸ்லயோ கேட்கப்படுகிற டிஎன்பிஎல் அடிக்கடி கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி இந்திய தரைப்படையினுடைய முதல் தளபதியாக இருந்தவர் சுப்ராயன் அவர்களுடைய மகன் தான் பி பி குமாரமங்கலம் அவர்களை அதெல்லாம் கோபால் குமாரமங்கலம் என்றும் ஒருவர் அவரும் ரொம்ப முக்கியம் நான் மின்மாரியத்தை சார்ந்த பொறியாளர் அங்கிருந்து விருப்ப ஓய்வு கொடுத்துட்டு வந்தேன் என்பது என்னை அறிமுகப்படுத்திய அன்பிற்குரிய வெங்கடேஷ் கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் மின்வாரியத்தினுடைய அல்லது மத்திய அரசினுடைய ஒன்றிய அரசினுடைய மின் தயாரிப்பு நிறுவனமாக இருக்கிற நெய்வேலி டெக்னிக் கார்பரேஷன் அதை வந்து தொடங்கி வைத்து அதை வெற்றிகரமாக இயக்கிய பெருமை ஐயா அவர்களுக்கு இப்படி ஐயா அவர்களுடைய சிறப்பு நாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைகளை சுய சிந்தனைகளுக்கு உரியவர்களாக உருவாக்கி இருக்கிறார் வேடிக்கையான செய்தி அவருடைய மகனே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருக்கிற போது தந்தையை எதிர்த்து அந்த தொகுதியில் நின்றுதான் ஐயா தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அப்படி பிள்ளைகளை சுய சிந்தனையோடு வளர்த்தவர் என்ற அடிப்படையிலையும் சுப்ராயன் அவர்கள் மிக முதன்மையான செய்திக்கு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இவர் வகுத்த பதவிகள் ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறார் இதை குறித்துதான் நம்ம பேச போறோம் தென்னி மாகாண முதலமைச்சராக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரையில் பனகல் அரசருக்கும் முருசாமி நாயுடு நடுவுல நாலு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஏழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரையில சென்னை மாகாண முதலமைச்சர் சொல்லப்போனாக்கா அப்ப அந்த பகுதிக்கு பேரு பிரதம மந்திரின் பேரு முதலமைச்சர் கிடையாது இந்த பகுதிக்கு புரொவின்சியல்களா இப்ப நாம முதலமைச்சர் குறிப்பிடுறோம் வரலாறு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்னை இப்போ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தலைமைக்கான தகுதியை சுப்ராயின் காட்டுகிறது ஒரு முதலமைச்சராக இருந்து விட்ட ஒருவர் பின்னாடி அமைகிற அமைச்சரவைகளில் வேறு ஒரு முதலமைச்சருக்கு கீழே தான் அமைச்சராக இருக்கு எந்த தன்முனைப்பும் யூகவும் இல்லாமல் சென்னை மாகாணத்தினுடைய சட்ட கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் ராஜாஜிக்கு கீழே இருக்கிறார் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரையில பதினாலு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது பத்து ஆயிரத்தி முப்பத்தொன்பது வரையில முதலமைச்சராக இருந்த ஒருவர் வேறு ஒரு முதலமைச்சர் ராஜாஜிக்கு கீழ் சென்னை மாகாண சட்ட கல்வித்துறை அமைச்சராக அது மட்டும் இல்ல தொடர்ந்து மீண்டும் ஓபிஆர் அவர்களுடைய இருபத்தி மூணு மூணு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு வரையில சென்னை மாகாணத்திலே உள்துறை காவல்துறை அமைச்சராக இருக்கு இந்தியாவுக்கான இந்திய தூதராக முன்னாடியே நான் சொன்ன நேருவனுடைய கல்லூரி தோடராக இருந்த காரணத்தால இவருடைய அறிவையும் திறமையும் அறிந்து நேரு அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார் இந்தோனேஷியாவுக்கான இந்திய தூதராக ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரையில ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் திருச்செங்கோடு மக்களவை உறுப்பினரா ஆறு முறை இருந்திருக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகிறேன் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் ஒன்றிய அரசினுடைய மத்திய அரசினுடைய ஒன்றிய அரசினுடைய 
போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக ஜவஹர்லால் நேருக்கு கீழே ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வரையில ஒன்றிய அரசனுடைய போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கார் ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய வாழ்வின் நிறைவுல மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அந்த நேரத்தில் இருக்கிறார் ஒரு ஆறு மாதங்கள் இருக்கிறார் இந்த பட்டியலை பாருங்க மாணவ செல்வங்களை கவனியுங்கள் இடையரவு இல்லாமல் இயங்கி இருந்தார் அவருடைய அறிவை அவருடைய திறமையை இந்த அரசாங்கம் அங்கீகரித்திருக்கணும் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அதை குறித்தா இப்ப விரிவாக பேசுறதோ தொடர்ந்து ராஜாஜி அமைச்சரவை இருக்கிறார் கோபி ராமசாமி அமைச்சரவையில இருக்கிறார் இந்தியா தூதராக இந்தோனேஷியாவுக்கு போகிறார் திருச்செங்கோடு மக்களவை உறுப்பினர் ஐந்தாறு முறை இருக்கிறார் இதை நான் குறிப்பிட்டதற்கு காரணம் இந்த நேரத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு அமைச்சரவையில மத்திய அரசனுடைய ஒத்திய அரசனுடைய போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநராக இந்த செய்திகளை நாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முதல்வரான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நிலச்சு வாழ்ந்தார்கள் எழுத்துப்படி இருக்கிறது நிலச்சு வாழ்ந்தார்களின் பிரதிநிதியாக சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கு ஒரு எம்எல்ஏ அல்லது எம்எல்சி சொல்லுங்கள் அந்த நிலையில சுயேட்சை உறுப்பினராக இவர் தேர்வாகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தல் முடிவுகள் வருகின்றன அப்ப தொண்ணூத்தி எட்டு உறுப்பினர்களை தேர்வு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு சுயராஜ்ய கட்சி சுய ஆட்சி கட்சி கிட்டத்தட்ட காங்கிரசனுடைய அந்த பொலிட்டிக்கல் திங்காக இருக்கிற சுயராஜ்ய கட்சி தொண்ணூறுல நாற்பத்தோரு இடங்களை வெற்றி அடைகிறார் அதற்கடுத்து அன்றைக்கு நீதி கட்சியாக இருக்கிறவங்க இருபத்தோரு கட்சியை ஜெயிக்கிறார் இருபத்தோரு இடங்களை ஜெயிக்கிறார் முப்பத்தி ஆறு இடங்களை சுயேட்சைகள் ஜெயிக்கிறார் இதோட தொண்ணூத்தி எட்டு முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ நாப்பத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு கூட்டிங்கன்னா தொண்ணூத்தி எட்டு வருது இதோட முடிஞ்சது ஆனால் அப்ப இருந்த ஆங்கிலேய அரசாங்கம் கவர்னர் ஜார்ஜ் கோஷன் இருக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நியமன உறுப்பினர்கள் நியமன உறுப்பினர்கள் அதுக்கு முன்னாடி வரையில ஒரு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்த சூழ்நிலையில இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்யறாங்க இந்த முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு கூட்டி பாருங்க எழுபது ஆயிடுச்சு ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிற நூத்தி முப்பது உறுப்பினர்ல இந்த மாதிரி சுயேட்சையாக இருந்து முதல்வர் ஆகிறார் நமது இன்றைய நாயகன் சுப்ராயன் மருத்துவர் பரமசிவ சுப்ராயன் கவர்னர் ஆக இருப்பவர் ஜார்ஜ் கோஷ் முதல்ல அவரு அரசியல் சட்ட விதி பிரகாரம் நடந்துகிறாரு முதல்ல சுயராஜ்ய கட்சியை சேர்ந்த அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரை கூப்பிடுறாங்க தலைவரை அவர் வந்து ஆட்சி அமைக்கலன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா இரட்டை ஆட்சி முறை இருந்து அது குறித்து நான் சொல்ல இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்ல நீதி கட்சியும் அதை விட்டுறாங்க நீதி கட்சியும் ஆதரவு தராங்க இந்த சூழ்நிலையில சுப்ராயன் அவர்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்று கொள்கிறார் அதுதான் இந்த பகுதிக்கு பேரு முதல்வர் ஆன கதை ரொம்ப சுவையான தீ இதை போயிட்டு நீங்க அங்க இங்க இருக்கக்கூடிய அஹ் இணையத்துல இருக்கக்கூடிய செய்திகளையும் காட்சி பதிவுகளையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவையா ஒரு சுயேட்சை உறுப்பினராக வருகிறார் அரசாங்கத்தினுடைய செயலாளராக நியமிக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து அந்த நேரத்தில் ஜார்ஜ் கோஷன் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு முன்னிறுத்தப்பட்டு கட்சி சார்பாக நிற்காத ஒருவர் கட்சிகள் செய்யாத சாதனைகளை எல்லாம் செய்ய போகும் ரெண்டு முறை அவர் மேல நம்பிக்கை எல்லாம் தீர்மானம் வருகிறது நீதி கட்சி உறுப்பினர்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் பாருங்க இருபத்தி ஆறுல முப்பது வரைக்கும் அவருடைய டேம் முழுவதுமே அவர் முதல்வராக இருந்திருக்கிறார் என்பது ரொம்ப சுவையானது இத வரலாறு படிக்கிற மாணவர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு துறையை சார்ந்த மாணவர்கள் கூட இந்த செய்தியை பாத்தியமாக படித்து அறிய வேண்டும் நம்ம அடுத்த செய்திக்கு வருகிறோம் இவருடைய ஆட்சிக்குரிய ரொம்ப முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் இவருக்கு முன்னாடி பண்டகல் அரசர் இதை முன்மொழிந்திருக்கிறார் எப்பவுமே நம்ம வரலாற்றுல பேசும்போது நேர்மையாக தனித்துவமானவர் ஆனால் 
இப்ப நம்ம பேச இருக்கிற இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணையை எடுத்துட்டு வந்ததுல நேற்றைக்கு நமது மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய அம்மா அருள்மொழி அம்மா பேசுறாங்க இல்லையா இந்த கம்யூனிட்டி ஒன்னுடைய முன் மொழிதலை வடகல அரசர் செஞ்சுட்டு போயிருந்தாரு ஆனால் அதை சட்டமாக உருவாக்கிய பெருமை நமது இன்றைய நாகையன் பரமசிவன் சுப்பிராயன் அவர்களுக்கு முன்பு இது வந்து கம்யூனல் ஜீவோ பத்து எழுபத்தி ஒண்ணு என்ற பேர்ல இவர் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு எடுத்து வர்ற இந்த வகுப்பு மாறி பிரதிநிதித்துவம் வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரையில செயல்பாட்டு இப்ப எப்படி புள்ளி உரங்கள் எடுத்திருக்காங்க மாதிரி அப்ப இருந்த மக்கள் தொகையை எடுத்து பேர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு வகுப்பு மாறி பிரதிநிதித்துவ அரசா இன்னைக்கு கூட வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நமது அன்பிற்குரிய ஆணை முத்து அவர்களும் அவர்களுடைய வாரிசாக இன்னைக்கு பலரும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற மக்கள் லிங்கம் என்ற இருளை நடத்தி கொண்டிருக்கிற கலசம் ஐயா அவர்கள் சொல்லுவாங்க வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவமே இது இடஒதுக்கீடு அல்ல நம்ம நூறு பேர்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஜாதி எவ்வளவு இருக்கிறோம் அவ்வளவு பேர் அரசு நினைக்கு வரலாம் இடஒதுக்கீடு அல்ல பிரதிநிதித்துவம் வார்த்தையை நமது நாயகன் பரமசிவம் சுப்பராயன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அன்றைக்கு அமைச்சராக இருந்து முத்தையா முதலியார் இந்த முன்மொழிந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க எப்படி பாருங்க மொத்தம் பன்னெண்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க பன்னெண்டு பேர்ல அஞ்சு பேர் பிராமணர் அல்லாதோ நான் பிராமின் பன்னெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் பிராமினர் பன்னெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் அப்ப ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் அதிகமா இருந்தாங்க அதனால பன்னெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியர் பன்னெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் முஸ்லீம்கள் இப்ப பின்ன கணக்கு கூட்டி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டு பதினோரு பன்னெண்டுல பதினோரு பங்கு முடிஞ்சு போச்சு பிராமணர் இல்லாதவருக்கு அஞ்சு பங்கு பிராமணர்களுக்கு ரெண்டு கூட்டம் அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ஆங்கில வந்தியர்களுக்கு ரெண்டு ஒன்பது முஸ்லீம்களுக்கு ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டுல பதினொன்று பன்னெண்டுல பன்னெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் பனகு நம்முடைய சுப்பராயன் அவர்கள் எடுத்துட்டு வர்றாரு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது நான் அன்னைக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று தான் அரசாணையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் உங்களுக்காக வரலாறு படிக்கிற பிள்ளைகள் நமது சொல்லாட்சியில் மொழி ஆட்சியில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதால் பட்டியல் இனத்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறவங்களுக்கு ஒரு இப்ப பன்னெண்டாக பிரிச்சு பன்னெண்டுல அஞ்சு பங்கு பிராமணர் அல்லாத பன்னெண்டுல ரெண்டு என்பதை கூட அதிகம்தான் பின்னாடி திருத்தப்படுகிறது ராமு கேளுக்கு பிறகு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு அதில் பார்க்கறேன் வரலாறு படிக்கிற பிள்ளைகள் மின்டோ மாரிலையும் ஒன்டோ ஜெம்ஸ் போர்டையும் அதில் முப்பத்தி அஞ்சினுடைய இந்திய அரசியல் சட்டமும் உங்களுக்கு தெரியும் வளர்க்கணும் அப்ப அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில இந்தியர்களுக்கு ரெண்டு முஸ்லீம்களுக்கு ரெண்டு இப்படி பிள்ளைகளே நீங்கள் எதை இன்றைய நிகழ்வில் நான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஐந்து நிமிடம் ஐம்பத்தி நிமிடம் பேசுகிறேன் என்று நீங்கள் எதை பறந்து போனாலும் இதை குறித்து வைத்து இந்தியாவை தமிழ்நாட்டில் மாணவ செல்வங்களே பேராசிரிய பெருமக்களே பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் தமிழ் ஆளுமைகளுக்கும் இது தெரிந்த செய்தி மங்கள முருகேசன் ஐயாவது நம்ம சரவணன் ஐயா நேற்று இரவு அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஐயா கிட்ட பேச பேச அவ்வளவு பெட்டக மாதிரி செய்திகளை சொன்னாங்க அதுல அவர் சொன்னாரு என்ன சொன்னாருன்னா தமிழ்நாட்டில் வகுப்பாரி பிரதிநிதித்துவத்தை எடுத்து வந்த முதல் முதல்வர் அல்ல நமது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குரிய பரமசிவன் சுப்பராயன் டாக்டர் சுப்பராயன் அவர்கள் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணையை எடுத்து வந்து மற்ற மாநில அரசுகள் அன்னைக்கு இருந்தது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு இருந்தது வந்து ப்ரொவின்சியல் சொல்லிட்டு ஒரு பன்னிரண்டு மாநிலங்களாக பெருமாநிலம் மகார மெட்ராஸ் கவுன்சில் சொல்றோம் இந்த மாதிரி பிரிக்க அதுல வந்து முதல் முதல்ல எடுத்துட்டு வந்தவங்க நாம அதை முதல் முதல்ல செய்து காட்டிய ஒரு சுப்பராயன் குறிப்பிட்டுக்கொள்கிறேன்
Ayrıca Şimdi kapital ama o இல்ல இல்ல நான் கொஞ்ச நேரம் பேசாம தான் இருந்தேன் கடைசி ரெண்டு நிமிடமா நான் பேசாம தான் இருந்தேன் நெட்ஒர்க் மாற முடியுமான்னு பாருங்க இப்ப என்னுடைய குரல் பரவாயில்லையாமா யாராவது உங்க டெக்ஸ்ட் போடுங்க என்னுடைய குரல் தெளிவா இருக்கு ரெண்டு நிமிடம் இடைவே இடையே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணையை எடுத்து வந்த முதல் முதல் சொல்ல போனா இன்னைக்கு தமிழக இது மெட்ராஸ் இதனுடைய பிரதமந்திரி சொல்லுவாங்க ஒரு செய்தி இந்து சமய அறநிலையத்துறை பாதுகாப்பு சட்டம் இன்றைய தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் அமைந்திருக்கிற ஆட்சியில இந்து சமய அறநிலையத்துறையாக இருக்கிற மாண்பு அமைப்பு கே சேகர்பாபு அவர்கள் மிகுதியான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு கீழே கோயில்களுக்கு என்ன சொத்துலா இருக்கிறது அந்த கணக்கெல்லாம் எடுக்கிறது இதை இன்னைக்கு நாம பாத்துக்கிட்டு அதுல நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஆஹ் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கும் தமிழ் பட்டாளர்கள் நன்றி சொல்லணும் இப்ப தமிழ் வழிபாட்டு முறையை தொடங்கி இருக்கிறோம் இல்லையா நூற்றாண்டு கொண்டாடுகிற சூழ்நிலையில நமக்கு அதுல ஒரு நன்றி ஆனா இதுல ஒரு நுணுக்கமான செய்தி என்னன்னா இப்படி கோயில் சொத்துகள் எவ்வளவு இருக்குன்றத இந்த கோயில் சொத்துக்களை எல்லாம் கணக்கெடுத்து கொண்டு வருது எப்படி என்பதை எல்லாம் முதலில் செய்தவர் பரமசிவம் சுப்ராயன் அவர்கள் பாருங்க இது நான் உங்களுக்கு கூடுதலான ஒரு செய்தியை சேர்த்து வந்திருக்கேன் இந்து சமய பாதுகாப்பு சட்டம் அதாவது முதல்ல அது இந்து சமய அறநிலைத்துறை பாதுகாப்பு சட்டம் இருபத்தி நாலு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல எடுத்துட்டு வர்றாரு அப்ப என்ன பண்றாருன்னா கோயில்ல அனைத்து தரப்பு மக்களும் நிர்வாக பிரிவில இருக்கலாம் என்பதை முதன் முதலில் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மாற்றி அமைத்த பெருமை நமது பக்தர் சுப்ராயின் அவர்களுக்கு அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க பெரியார் அவர்கள் தனது இதழில் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார் தனது விடுதலை குடியரசு இதழ் ஆதி திராவிடர் கோயில் நுழைவு மசோதா ரெண்டு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல நிறைவேற்றப்படுகிறது நீதி கட்சி உரிமை எல்லாருக்கும் சொல்லி அனுப்புறாரு நீங்க இதுக்கு ஆதரவா வாக்களிக்கணும்னா 
அப்படின்னு தலையங்கமே எழுதுகிறார் இது எப்போது நண்பர்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பதினாலு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டுக்கு பிறகு பின்னாடி இருக்கும் போது சட்டமன்ற உறுப்பினராக எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் போது ஆதி திராவிடர் கோயில் நுழைவு மசாதாவை முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முதல்ல எடுத்துட்டு வந்தது இவர் தான் இதுக்கு ஒரு புள்ளி வரை நமக்கு கிடைக்கிறது இதுல பாருங்க அதுல கூட நம்ம தமிழர்கள் தலைநூர்ந்து ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்ல முடியும் என்னன்னாக்கா இதை ஆதரிச்சவங்க ஐம்பத்தாறு பேர் நீதி கட்சியினர் ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க பத்தொன்பது பேர் நடுநிலை வகித்திருக்கிறாங்க ஒருத்தவர் கூட எதிர்ப்பு வாக்களி ஐம்பத்தாறு பேர் ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் எழுபத்தி மூணு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க ஐம்பத்தாறு பேர் ஆதரவு பத்தொன்பது பேர் நடுநிலை வகித்திருக்கிறாங்க எதிர்ப்பு வாக்கு எதுவும் இல்லை இது ரெண்டாவது முக்கியமானது ஒரு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை எடுத்துட்டு வந்தது ஆதி திராவிடர் கோயில் நுழைவு மசோதா எடுத்து வந்தது இதுல கூட அதாவது ஹரிஜன சேவா சங்கம் காந்தியடிகள் தொடங்குறார் இல்லையா அந்த சேவா சங்கத்தினுடைய தலைவராக ஐயா வெளியே வந்திருக்கிறார் ஏன்னா காந்தியடிகள் அத பேசும் போது என்ன பண்ணாரா ஹரிஜன் இறைவனின் மக்கள் எல்லோரும் சமம் ஹரிஜனங்களா இருக்கவங்க தான் அங்க தலைவர்ல எல்லோரும் எல்லாரும் இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம நேரத்துல முதலியாரு ரெட்டியாரு செட்டியாரு கவுண்டர் எல்லோரும் இருந்திருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில தலைவராக இருந்து மிகுந்த முற்போக்கு சிந்தனையோடு சுப்பிரமணியன் அவர்கள் பணியாற்றி சமய அறநிலைய பாதுகாப்பு சட்டத்தை எடுத்து வந்தவரும் இவர் தான் இவர் ஆட்சியிலே வருகிறது ஆதி திராவிடர் கோயில் நுழைவு மசோதா இவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிற போது எடுத்துட்டு வர்றார் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி நம்ம ரெண்டு முக்கியமான செய்திகள் பார்த்தோம் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ ஆணை எடுத்து வந்தாரு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்திய வரலாறு படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறதா ஒரு நடுவில் ஒரு வரலாற்று செய்தியை சொல்ல போறேன் என்ன அதுனாக்கா இரட்டை ஆட்சி முறை இரட்டை ஆட்சி முறைனா என்னன்னா இரட்டை ஆட்சி முறைனா என்னன்னா அது என்னன்னு பாரு முறைகள் அப்படின்றது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்தாங்க இல்லையா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் இந்திய சுதந்திர போர் நடந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல விக்டோரியா மகாராணியுடைய பிரகடனம் வர்ற வரையில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் நம்ம ஆட்சி செய்தாங்க விக்டோரிய மகாராணியுடைய ஆட்சி இருந்ததுன்றது தான் மன்னர் ஆட்சின்னு சொல்றோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை அடுத்ததுதான் இன்னைக்கு நாம பேசுற இரட்டை ஆட்சி என்கிற முறை வருகிறது இது எப்படி இருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையில இன்னைக்கு இந்த இரட்டை ஆட்சி முறையினுடைய சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் மாநில சுயாட்சி முழுமையா கிடைக்காம நாம போராடிட்டு இருக்கிறோம் அதனால அடுத்த படம் காட்டும் போது உங்களுக்கு சொல்றேன் இரட்டை ஆட்சி முறைக்கு பிறகு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு நமக்கு மாநில சுயாட்சிக்கு நாம வந்து சேர்க்கிறோம் இந்திய விடுதலை அப்புறமேட்டுதான் நமக்கு இந்திய விடுதலை ஆட்சி வருது இப்போ இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை ஏன் வந்து நம்முடைய சுபராயன் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகிறார் இரட்டை ஆட்சி முறை என்பது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு கூட அதை எடுத்து நாம் போராடி போட்டிருக்கிறோம் இரட்டை ஆட்சி முறை என்ன என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இரட்டை ஆட்சி முறை என்ன என்னன்னா இன்னைக்கு நாம இந்தியன் நீங்க இந்தியன் பாலிட்டியில படிக்கிறீங்க இல்லையா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்ஃபரன்ட் லிஸ்ட் மத்திய அரசு எது எதெல்லாம் முடிவு பண்ணோம் மாநில அரசு எதெல்லாம் முடிவு பண்ணோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதை முடிவு பண்ணணும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய சிக்கல் நீட்ல இருந்து எல்லாமே நமது கல்வியை இந்திரா காந்தி அம்மா எமர்ஜென்சி பீரியட்ல ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து கன்ஃபரன்ட் லிஸ்டுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க மாநில பட்டியல் இருந்து பொது பட்டியலுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க இந்த நிலை அப்பவே இருந்திருக்காங்க இது வந்து ஆளுநர் ஆளுநருக்கு என்னென்ன பிரிவு எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆளுநர் வந்து சட்டம் நிதி உள்துறை இதெல்லாம் ஆளுநர் கிட்ட இருந்தது சட்டமன்றத்து கிட்ட அரசு கிட்ட எதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கல்வி சுகாதாரம் உள்ளாட்சி விவசாயம் இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்தது இது வந்து ஆண்டு மட்டும் தவறா இருக்க திருத்திக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நூறு ஆண்டுக்கு இந்த ரெட்டை ஆட்சி முறை ஆளுநர் சட்டம் நிதி உள்துறை எல்லாம் வச்சுக்குவார் முக்கியமானதெல்லாம் இந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வர்றவங்க கல்வி சுக இந்த ரெட்டை ஆட்சி முறை என்ற சிக்கல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுனுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுடைய மாட்டோகு செல்சோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முன்மொழியப்பட்டுதான் 
அவர் சொல்லி திருவள்ளுவர் படத்தையும் பாரதியார் படத்தையும் திறந்து வைக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்பதை இன்றைக்கு நாம் வியப்பாக பாராளுமன்றத்தில் உலக பெருங்கவிஞனாக இருக்கிற திருவள்ளுவர் ஏன் அவர் உலக பெருங்கவிஞர் அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு செய்தியை நானே கிழக்கு செய்தியா உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பும் ஏன் உலக பெருங்கவிஞர் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறோம்னா காந்தியும் டால்ஸ்டாயும் தங்களுடைய கடிதங்களில் பேசிக்கிறார் இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நான நன்றியும் செய்து விடு காந்தி கடிதம் எழுதுகிறார் என்ன எழுதுகிறார் நமக்கு யாராவது தவறு செஞ்சுட்டா நம்மளை திட்டினா துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா மறந்து விட வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் டால்ஸா எழுதுகிறார் மறந்துட கூடாது அவனுக்கு நல்லது பண்ணணும் காந்திக்கு வியப்பாக அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய அப்படியே இப்படிப்பட்ட விஷயத்த யாருங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கவிஞர் அதை சொல்லுகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் அப்படியா எந்த புத்தகம் அப்படின்னு கேட்டு திருக்குறள் இருக்குன்னு உடனே காந்தியடிகள் அடுத்த பிறகு நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நூல் சுப்ராயன் அவர்கள் திருக்குறள் மீதும் தமிழ் இலக்கியங்கள் மீதும் ஆழ்ந்தவர்களுடைய இவ்வளவு அறத்தில் படிக்க இடை இல்ல தமிழ் படிப்பதற்கு பண்றார் திருக்குறள் வகுப்புகள் நடத்திருக்கிறார் அதுக்கு நேரம் படித்து மிக முக்கியமான ஆளுமைகளுக்கெல்லாம் திருக்குறள் வகுப்பு நடத்தியிருக்கிறார் அவர்கள் நேரு கிட்ட சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் பாராளுமன்றத்தில் திருவள்ளுவர் படத்தையும் மகாகவி பாரதி படத்தையும் திறந்து வைத்த படங்கள் இன்னைக்கு இணையத்துல நீங்க போனீங்கன்னா கிடைக்கும் அப்படி மொழி பற்றுடையவராக மொழி பற்றை ஒன்றிய அரசியல எடுத்து செல்லுகிறவராக தெளிவான அறிவு பொருந்தியவராக எல்லாத்துக்கும் நேரம் இன்னும் நம்ம பார்க்கிறோம் எந்தெந்த செய்திகள்னா ஒரு முத்திரை பயிற்சி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது பாருங்க நமக்கு வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பல்ல செய்திகளுக்கு ஒரு முன்னோடியாக நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்த செய்திகளை பிள்ளைகள் நினைவுபடுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் சொல்லுகிறாரு தலித்துகள் அல்லது தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கான செய்தியை பாருங்க இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயத்தை பாருங்க சென்னை கிரிக்கெட் சங்கத்தை இவர் தான் தொடங்கி வச்சிருக்கார் சொல்ல போனா பிசிசிஏன்னு இன்னைக்கு சொல்றோம் பாருங்க இதை தொடங்கி வைத்தவரே நம்முடைய மேலாள் முதல்வர் இன்னைக்கு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் டாக்டர் பரமசிவம் சுப்ராயன் ஏன்னா அவர் இங்கிலாந்துக்கு போனதுல அங்க ஆக்ஸ்போர்டு டீம்ல இருந்துக்கிறாரு அண்டு சசக்ஸ் ஆக்ஸ்போர்டு அண்டு குறி போட்டுக்கலாம் ஆக்ஸ்போர்ட் சசக்ஸ் ரெண்டு பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்திருக்கார் பிசிசிஐனுடைய பவுண்டர் மெம்பர் ஏன்னா இதுக்கான தொடக்கமாக இன்னைக்கு பிளேயர்கள் எல்லாம் மாறி இருக்காங்க தொடங்கி வைத்தவரே நமது அன்பிற்குரிய சுப்ராயன் தான் இன்னைக்கு ஒலிம்பிக் இன்னைக்கு பி வி சிந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க பல மெடல்கள் கிடைச்சிட்டு இருக்கிறது இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி டீம் வந்து செமிபைனலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாத்துக்கும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுல ஆல் இந்தியா ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனை தோற்றுவித்தவராகவும் அது தோற்றுவிக்கிற குழுவில் இருந்தவராகவும் நமது அன்பிற்குரிய சுப்ராயம் பிள்ளைகள் அதை கவனிக்க ஒரு பொலிட்டீஷியன் விளையாட்டு கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்கிறார் இங்கிலாந்து போன போது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா அவர் வந்து படித்த பல்கலைக்கழகங்களை குறித்து சொன்னார் ஆனா அவர் அங்க படிக்கிற போது கிரிக்கெட்டர் ரொம்ப ஆர்வம் உடையவராக இருந்து அவர் தன்னை வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலையும் அயர்லாந்து தமிழ்லயும் படிச்சிருக்கிறார் கிரிக்கெட் விளையாடுற படங்கள் இன்னைக்கு இணையதளத்துல கிடைக்கிறது கிரிக்கெட் இங்க கிரிக்கெட்டை தொடங்கி வைத்தார் 
விளையாட்டையும் <laughs> அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த இந்த உறுப்பினராகத்தான் சட்டமன்றத்துக்குள்ள சுயேட்சை உறுப்பினராகவே இவர் உள்ள வந்தார் ஆனால் என்ன ஆகிறது ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு சட்டம் எவ்வளவு ஏக்கர் நிலம் இருந்தது அவருடைய பேரப்பிள்ளைகளும் கொள்ளு பேரப்பிள்ளை மீண்டும் மோகன் குமார் அவங்களும் பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு தம்பி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவர் பேசுகிறார் ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலம் ஜமீன்தாரி மொழி ஒழிப்பு சட்டத்தை முன்மொழிந்து அந்த சட்டமா நிறைவேற்றல முக்கிய பங்கு நம்ம சுப்பராயன் ஐயா அவர் எடுத்துருக்கார் இந்தியாவில் இன்னும் கூட பல ஜமீன்தார் குடும்பங்கள் அதை விட்டு தரல இவர் எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் குத்தரை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எடுத்துங்க இதை தேடுகிற போது ரொம்ப விவேகமான செய்தி பார்த்தேன் நம்முடைய சுப்பராயன் ஐயா மோகன் குமார் அவர்களும் ரங்கராஜன் குமார் அவர்களும் அந்த தாத்தாவனுடைய பேரை மறுபடியும் வச்சிருக்கிறாங்க மறுபடியும் ஒரு தம்பி மோகன் குமார் அவங்களும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறார் சரவண் அவர்கள் குறிப்பிட்டாங்க அவங்க அவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு கூட பட்டாவுல பேர் மாத்திரத்துக்கு பல பேரு நாமக்கல்ல இருந்து திருச்செங்கோடிலயும் வந்து ஐயா சுப்பராயன் ஐயா பேர்ல இருக்கு நீங்க பட்டாவுக்கு நோ அப்செக்ஷன் கைது போட்டு தந்தாதான் இது ஒரு நாள் கிடையாது ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் நடந்து எப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு அந்த விவசாயிகள் தேடு வருவாங்க வீட்டுல எல்லாரும் பேசிட்டாங்க நம்ம அப்பா நம்ம தாத்தா நம்ம கொள்ளு தாத்தா திரும்ப பட்டி இடத்த கொடுத்துட்டாரு இதுல என்ன ஒரு பேப்பர் எழுத்து போட்டு பார்க்கிறோம் யார் வந்தாலும் நிக்க வைக்க நிக்க விட மாட்டாங்க உட்கார வைக்க மாட்டாங்க உடனே கையெழுத்து போட்டாங்க இப்படி தமிழ்நார் முறை ஒழிப்பு சட்டத்திலேயும் நம்முடைய சுப்பராயன் அவர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்து அது வந்து சிறப்பாக செய்யல பாரு <laughs> இந்திய ஆட்சி மொழி செயலாக்க குழு அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கப்படுகிறது அதுல ஐம்பத்தி நாலு அந்த நேரத்தில் இப்ப அந்த குழு உலகுக்கு இடம் தராங்க ஹிந்தியை எதிர்க்கணும் நீங்களும் நானும் மறந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ பத்து கட்டுரைகளை படிச்சுட்டு நம்ம பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அங்க போய் நின்றுடுவோம் அதனால் சுப்பராயன் அவர்கள் என்ன பண்ணார் என்று வியப்புக்குரிய செய்தி மாணவ செல்வங்கள் கவனித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவரும் அவருடைய துணைவியார் ராதாபாய் அம்மாவும் இந்தி ஆறு மாதம் படிச்சாங்க இந்திய போயிட்டு தனிய டியூஷன்ல இந்திய படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சாரு இந்தியில ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு போயிட்டு பேசினார் நான் இந்தி படிச்சேன் ஏன் சொல்லுவா பையன் ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருக்கான் நானும் இந்தி படிச்சிருக்கேன் தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்தியனுடைய முதல் இலக்கியமே நமக்கு கிபி அறுநூறுல கிபி ஆயிரத்தி நானூறுல தான் கிடைக்கும் எங்களுக்கு அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு பின்னாடி வந்துட்டு உங்களுடைய வினாக்கரன் உங்களுடைய இலக்கணம் எங்க கிட்ட எங்க அளவுக்கு தெளிவா இருக்கு அப்படி ஏன்னா அது இருக்கிற ஆண்பால் பெண் பாலே குழப்பமா இருக்கு இப்ப நான் அந்த தாக்குக்குள்ள போகல ஆனா சுப்பராயன் ஐயா அவருடைய உறுதியை கவனிக்க ஹிந்தி ஆட்சி மொழிய செயலாக்க குழுல அவருக்கு வாய்ப்பு தராங்க ஹிந்தி படிச்சுட்டு போயிட்டு ஹிந்தி ஆட்சி மொழியாக தேசிய மொழியாக வருவதற்கு தகுதி இல்லை என்று பேச அந்த ஈடுபாடு அதனாலதான் பாரதிய கூட நம்ம தூக்கி பிடிக்கிறோம்னா யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது என்ன பாரதிக்கு ஏழு மொழி தெரியும் அதனால அந்த சான்றிதழ கொடுக்கிற உரிமை சொல்லும் அப்படி சுப்பராயனுக்கு இந்திய ஆட்சி மொழியாக ஏன் வரக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்திய படிச்சுட்டு அவர் இன்னும் பாருங்க வியப்பான செய்தி நீங்க நம்ம இந்திய ஆட்சி பணிக்கு மாணவர் குழந்தைகள் நடத்திட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்னைக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் வந்த பிறகு வந்து நியாயமாக நடத்தப்படும் தேர்வுகள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அதுல கூட அசோசியேஷன் ஆஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் இன் தமிழ்நாடு 
என் அமைப்புல கூட நான் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட நம்முடைய மாண்பு மிகு நிதியமைச்சரை சந்திப்பதற்கு அங்க ஒரு நேர ஒதுக்கீடு கேட்டிருக்கோம் அங்க நேர்மையா நடக்கு இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி என்ற அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தை தொடங்கி வைத்த பெருமை நமது நாயகன் இன்றைய நாயகன் டாக்டர் பரமசிவம் சுப்ராயன் அவர்களையே எப்படி ஒரு தலைவன் எப்படி தொலைநோக்கோடு சிந்தித்திருந்தால் இத்தனை ஆண்டு அவர் இறந்து போய் அறுபது ஆண்டுகளா அவர் பிறந்து பாத்தீங்கன்னா நூற்றாண்டுகளை கடந்து நூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக இப்ப உட்காந்து பேசுகிறோம்னா ஒரு தலைவன் தொலைநோக்கோடு இருக்கணும் எதிரதாக தாக்கும் அறிவினார் கில்லை அதிர வருவதோர் நோயும் அறிவுனாக்கா பின்னாடி என்ன வரணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுவார்கள் பொறியியல் பிரிவில் முதலில் பயந்த மாற்றுத்திறனாளி பொறியாளன் நான் என்ற பெருமை எனக்கு இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தா அங்கேயும் சுப்ராயன் ஐயா நிற்கிறார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தோற்றுவிக்கிற ஐயா அண்ணாமலை செட்டியார் ஐம்பது லட்ச ரூபா தொகையை வச்சுக்கிட்டு எங்க தொடங்கலான்னு பார்க்கும்போது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு கொஞ்சம் அரசாங்க இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து இருபத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் நிதியை கொடுத்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தமிழை முன்னிறுத்துகிற ஒரு பல்கலைக்கழகமாக முன்னேறி வருவதற்கு அடித்தளம் இட்டவராகவும் அன்பிற்குரியவர் தான் இப்போ நண்பர்களே இவ்வாறாக எனது பேச்சினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய இது ரெண்டு கடத்தேன் ஒரு மிகப்பெரிய நல் வாய்ப்பாக நான் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் யாரோ ஒரு முதல்வர் யாரோ ஒரு ஆளுமையை குறித்து பேசினோம் என்பது இல்லை காமராத்திரை குறித்து பின்னாலே பேச இருக்கிறார் காமராசரை குறித்து கண்ணதாசன் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் அவர் எல்லாரும் நாடார் நாடார் சொன்ன போது கண்ணதாசன் ஒன்றை எழுதியிருப்பார் மிகப்பிடித்த கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒரு நிமிடத்தில் அந்த கவிதையை சொல்லி விடுகிறேன் அன்றைய பேச்சாளரும் கூட இது குறித்த வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா அப்பா அவர் நாடார் தான் சொத்து சுகம் நாடார் சொந்தம் தனை நாடார் பொன்னின்னும் நாடார் பொருள் நாடார் தனையின்ற அன்னையையும் நாடார் ஆசை தனை நாடார் நாடொன்றே நாடி தன் நலம் என்றும் நாடாத நாடாரை நாடென்றார் நாடினேன் என்று கண்ணதாசன் காமராசரை பற்றி குறிப்பிட்டார் எதையுமே நாடலப்பா சொத்து சுகத்தையோ சொந்த அம்மா சிவகாமியோ நாடல அதெல்லாம் ஒரு நாடார் தான் பா அப்படின்னு சிலேடையா எழுதி படிக்கிற போது சரவணன் அன்பிற்குரிய முனைவர் என் மீது அன்பு மதிப்பும் கொடுத்திருக்கிற முனைவர் தலைவர் அமைப்பு செயலாளர் சரவணன் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்பை பார்க்கிற போது நமது சுப்பராயன் அவர்களை குறித்து நாம் ஏன் ஒரு முப்பது ஐம்பது கவிதைகளிலே சில செய்திகளை எழுதக்கூடாது அவரது வாழ்க்கை வரலாற்று செய்திகளை கண்ணதாசன் எப்படி காமராசனை நாடார் என்று படம் பிடித்து காட்டி இன்னைக்கும் நாம் சொல்லுவதை போல சுப்பராயன் அவர்களை குறித்து சிறந்த மரபு கவிதைகளை எழுதக்கூடாது என்கிற என்ன உணர்வை எனது மனநிலையில் விதைத்திருக்கிறது பச்சை வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பச்சையப்பன் கல்லூரியும் உலகத்திலே தமிழர்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நான் பல்வேறு நண்பர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிற போது பரந்துட வாய்ப்பு இருக்கிறதால முன்கூட்டியே சொல்லுங்க இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்த இந்த பட காட்சிகளை ரொம்ப அழகா எனக்கு வடிவமைத்து தந்தவர்கள் வந்து கடலூரை சார்ந்த சுபா அருணாச்சல் அவர்கள் எங்கள் பயிற்சி மையத்தினுடைய தலைமை மேலாண்மை பொறுப்புலையும் இருக்கிறாங்க அவர்கள் தான் ரொம்ப விரைவு காலைல பத்து மணி பதினோரு மணி தான் எடுத்து கொடுத்தேன் எல்லாத்தையும் விரைவா வடிவம் அவர்களுக்கு எனக்கு சிறப்பு நன்றி எனது உரையினுடைய நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதும் நேர காப்பிலே மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுவேன் சுபாரணா சிலத்தை நீங்க திரையில பார்க்கிறீங்க அவங்களுக்கு எனது அன்பு கலந்த நண்பர்களே எனது உரையினுடைய நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நாறு முப்பது இந்த ஐந்து ஆண்டுகளிலே சென்னை மாகாணத்தினுடைய மற்றும் ரெண்டு படங்களை காட்டுவாங்க வேற டெலிகிராம்ல இருந்து படம் இப்ப நீங்க ரெண்டு வரலாற்று வரலாற்று மாணவர்கள் ஒரு ஐந்துல இருந்து ஆறு முப்பது உரையை முடிச்சு சென்னை மாகாணம்னா என்ன நம்ம எதுவும் தண்ணி ஸ்டேட் நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது சென்னை மாகாணம் என்பது என்னன்னாக்கா எவ்வளவு பகுதிகளை உள்ளடக்கி இருந்திருக்கிறதுன்னா ஒரிசா வரைக்குமே போகும் அந்த வரைபடத்துக்கு காட்சி கொடுக்கும் 
அந்த பகுதிக்கு அவர் முதல்வர் இங்க ஏதோ சென்னை மா இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு இருந்த பகுதிக்கு முதல்வர் நான் அந்த வரைபடத்தை உங்களுக்கு காட்டி கேட்டது பாருங்க பாருங்க இந்த வரைபடத்துல இருக்கிறது சென்னை மாகாணம் எவ்வளவு செய்திகள் இருக்கிற பாருங்க சென்னை இருக்கிறது கேரளா இருக்கிறது அந்த பக்கம் ஆந்திரா இருக்கிறது அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரிசா வரையில நமக்கு போயிருக்கு இவ்வளவு பெரிய பகுதிக்கு முதல்வரா இருந்தவரை நம்ம இந்த நாள் முதல்வர் பேசிட்டு இருக்கிறோம் சொல்ல போனா மீண்டும் மீண்டும் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொன்னேன் அப்போதைக்கு அந்த டெசிக்னேஷன் பேர் பிரதம முடியுதான் இப்பதான் நம்ம குறிக்கிறதுக்காக சொல்றோம் அந்த நேரத்துல இந்தியாவில எத்தனை இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது என்று இன்னொரு பட்டியல் இருக்கிறது நீங்க பாக்கலாம் இந்தியா முழுவதும் இப்ப இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்கள் முப்பத்தி மூணு மாநிலம் கிடையாது எத்தனை இருந்ததுனாக்கா அன்னைக்கு வந்து எட்டு ஒன்பது தான் இருந்தது அஸ்ஸாம் வங்காளம் பீகார் மற்றும் ஒரிசா மத்திய மாகாணங்கள் அதான் பம்பாய் இப்ப மும்பைன்னு சொல்றோம் இல்லையா மெட்ரா பஞ்சாப் ஐக்கிய மாகாணங்கள் மூணு ஆறு எட்டு சில நேரங்களை கணக்கில் பதினொன்று பன்னெண்டு கூட இருக்கிறது இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுல மெட்ராஸ் என்று சொல்லுகிற இந்த மாதிரியான ஐந்து ஆறு மாநில பரப்புக்கு சேர்ந்துதான் அவர் முதல்வராக இருந்தார் என்கிற செய்தியை நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே ஆக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஆளுமையை குறித்து நாம் பேசியிருக்கிறோம் எவ்வளவோ செய்திகள் அவரை குறித்து பேசுவதற்கான தகவல்களாக நமக்கு இணையத்திலேயும் பல்வேறு தகவல்கள் குவிந்து கிடப்பதினால் எப்படி ஒரு ஆளுமையால் இப்படி ஒரு முழுமையாக இயங்கி இருக்கு எல்லா விதத்திலையும் நான் பார்க்கிற போது என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால் ஒரு அரசியல் ஆளுமையாக அவர் இருந்திருக்கவில்லை அவருக்கான மேற்கோள் காட்டுமா அவருடைய ஆங்கில மேற்கோள் ஒன்றை நாம் காட்சிப்படுத்துகிறோம் அவர் ரொம்ப அழகான ஒன்றை சொல்லுகிறார் இந்த அரசாட்சி அதிகாரம் ஏனென்றால் வரலாறு படிக்கிற பிள்ளைகள் ஐ டு நாட் திங்க் தட் வி வாண்ட் டு யூஸ் போர்ட்ஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் போர்ட்ஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் either in the future government of india or the government as it is constituted nam undu makkal meedu aadikam seluthugira sakthigalaga illam nandri nandri apra pala ipo undu adanalai apdi idu kadachu illala appo ayavudey ura indaiye seidhi thogupaga naan sila seidhigalai solla virumbugiren miga mukkiyamana or aalumaiyaga inda தமிழ் வரலாற்று துறையிலே ஐயா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் தமிழக வரலாற்றுல நாம பார்க்கறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஆளுமை என்னென்ன செய்திகள்லாம் பாருங்க என்னால் சில தாமதமாக வந்திருக்கிறான் ரெண்டு நிமிடத்துல அதை நான் தொகுத்து சொல்லுகிறேன் என்னென்ன செய்திகளை எல்லாம் ஐயா அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முதன் முதல்ல நமக்கான ஆஹ் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் என்ற இடஒதுக்கீட்டு முறையை முதன் முதலில் எடுத்துக் கொண்டு வந்த பெருமை எல்லா அவர்களுக்கு இந்தி எதிர்ப்பு என்பதை இந்தி படித்துவிட்டு செய்து காட்டியவர் ஜஸ்டிஸ் கட்சி அந்த நேரத்தில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை முன்னிறுத்திய போது செயலாக்கத்துக்கு எடுத்து வந்தவர் இந்தியாவிலேயே சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ் இருக்கிறது அல்லவா அந்த சர்வீஸ் கமிஷனை இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் தொடங்கி வைத்தார் ஜஸ்டிஸ் கட்சி முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த இந்து அறநிலைய சட்டத்தினுடைய செய்திகளை செயலாக்கம் செய்வதற்கு இவர் அந்த செய்திகளை கொண்டு வர செய்து கோயில் சொத்துகளை மேலாதிக்க சிந்தனை உடையவர்கள் திருடிக் கொள்ளாமல் தடுத்து அரிஜனங்கள் கோயிலுக்கு சென்று சாமி கும்பிட வழிபடுவதற்கான வழிபாட்டு முறையை எடுத்துக் கொண்டு வந்த பெருமை நமது சுப்ராயன் அவர்களுக்கு நாம் அதை படித்தோம் பட்டியலின மக்கள் கோயில் அதே போல விடுதலை போரின் போது வெள்ளையனே வெளியே ஏன்னா இவரை பத்தி பேசும்போது இந்த சைமன் கமிஷன் இந்த சைமன் கமிஷன் வரவேற்கிறதா இல்லையா என்பதை குறித்து திட்ட செய்திகள் வரலாற்று முரண் இருக்கும் ஆனால் வெள்ளையனே எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது முதல்வராக இருந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த ஆட்சி பொறுப்பிலே அமைச்சராக இருந்த இவர் அதை தூக்கி போட்டுட்டு வேலூர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அவருடைய மனைவி ராதாபாயும் அவருடைய மகன் முகமன் குமாரும் மகனும் கூட இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை சிறைக்கு போயிட்டு இருக்கார் அது மாதிரி தன்னுடைய திரு ராஜாஜி உள்ளிட்டவர்களுக்கு திருக்குறள் வகுப்பு நடத்திருக்கார் நடுவில் நான் சொன்னேன் இரட்டை ஆட்சி காலத்திலையும் இதிலையும் தமிழுக்கு முன்னுரிமை தரப்படவில்லை என்பதால் தான் திட்டமிட்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் பெறுவதற்கான நிதி உதவியை தமிழை முன்னிறுத்துவியாப்பா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் அவர் பண்ணார் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தமிழ்ல தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுலேயும் மொழிக்கா 
தனியாக துறையை தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிற பல்வேறு செய்திகள் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க மணியாளர்களை தமிழ்ல அனுப்புறது இத முதல் முதல்ல செய்து காட்டியோட நம்ம ஐயா நடுவில் ஒரு தடை இருந்தது அதுதான் மறுபடியும் மீட்டெடுக்கப்பட்டது நம்முடைய தமிழக மத்திய அமைச்சர்களால முதல் முதல்ல மணியாளர் படிவை தேர்ச்சி வந்தவர் திருவள்ளுவருக்கும் பாரதியாருக்கும் பாராளுமன்றத்தை இது பண்ணவர் தபால் தலைகளை வெளியிட்டவர் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் திருவள்ளுவர் படத்தை திறந்து வச்சிருந்தாரு ஆட்சி நம்ம முன்னாடி சொன்ன இல்லையா ஆட்சிமொழி ஆவணக்குழுவில் இருந்ததால ஹிந்தி படிச்சு இந்திய எதிர்த்தவர் இந்தியோனேஷியாவில இந்திய தூதராக இருந்த போது நமக்கு வரலாற்று பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்கல்ல ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தார் அதுக்காக தான் அவர் அந்த நேரத்துல தூதராவை நியமித்தார் அது மட்டுமல்ல இவருடைய மனைவி ராதாபாய் அம்மா தான் இந்திய அரசியலில் முதன் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண் எம்பி அது மட்டும் இல்ல அவங்களை பேசவும் வச்சாங்க அடுத்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை சிய சிந்தனையோட வளர வச்சாங்க மோகன் குமார் மகனும் பார்வதி அந்த பேர்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இவருடைய இன்னொரு மகன் வந்து செய்திகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இவங்களுடைய மகள் வந்து பார்வதி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தாங்க அதுல கூட ரொம்ப சுவையான செய்தி ஒரே நேரத்துல ராஜ்யசபை எம்பியா காங்கிரஸ் சார்புல திரு சுப்ராயன் அவர்களும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்புல அங்கிருக்குரிய ஐயா அவங்க மகள் பார்வதி கிருஷ்ணன் அவர்களும் தேர்ந்து பட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான செய்தி பெரியார் காஞ்சிபுரத்துல சுயமரியாதை மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த போது அந்த மரியாதை அதுல துவக்க உரை ஆற்றிய பெருமை சிவராயன் அவர்களுக்கு வந்து ராஜாஜியினுடைய உப்பு சத்தியாகிரகத்தை தொடங்கி வைத்தவர் இவர் தான் சுப்ராயன் அவர்கள் காலமான போது மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநராக இருக்கும் போது நேற்றுக்கு நாம நம்முடைய முத்தமிடம் கலைஞர் அவருடைய படத்தை நாம திறந்து வச்சோம் இல்லையா கலைஞர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையினுடைய சில வரிகள் இணையத்துல கிடைக்கிறது அதை நான் அப்படியே படிக்கிறேன் பாருங்க கலைஞர் பேசுகிறார் தலைவர் அவர்களே அரசியல் பெருந்தகையாளர் டாக்டர் சுப்ராயன் அவர்கள் அறிவு இயக்கத்திலே நல்ல ஈடுபாடு கொண்டு கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டு சமுதாய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டார் பொழியிலே நீங்காத பற்று கொண்டார் திருவள்ளுவருக்கும் பாரதியாருக்கும் அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட பெருமை அவருக்கே உரியது பண விடைத்தால் தமிழிலேயே அச்சிட உத்தரவிட்டார் தமிழில் என்ற எண்ணத்தை உண்டாக்க கூடாது இந்தியாவின் பல மொழிகளில் இந்த அஞ்சல் தலை வெளியிடுவதற்கான செய்தியை அவர் நடத்தி காட்டினார் பண விளைத்தார் அவர் நடத்தி காட்டிய நிர்வாகம் என்றும் அழியாது மாற்று கருத்து கொண்ட தம் பிள்ளைகளின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளித்தவர் இந்த பெருந்தன்மையை நாட்டிலே பரவ விட வேண்டும் என்று முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வழங்கி இருக்கிற அந்த புகழுரை எனது உரையின் நிறைவாக சொல்லி நன்றி நண்பர்களை இந்த நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு சிந்தனைகளுக்குள் புதிய செய்திகளை வழங்கி இருக்கிற ஒரு மாணவனாக இருந்து நான் பல்வேறு செய்திகளை படிப்பதற்கு நல்வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது பச்சேப்பன் கல்லூரிக்கும் தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சிக்கும் அன்றிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய முனைவர் திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் திரு மங்கள முருகேசன் அவர்களுக்கும் திரு கணேசன் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியினுடைய மகேஷ் நாட்டாமை அவர்களுக்கும் இந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர் காந்தி லெனின் அவர்களுக்கும் அரங்கம் முழுவதும் செவிம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆளுமைகள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா ஒரு சென்னை மாகாணத்தின் மூன்றாவது முதல்வராகவும் முத்தான முத ஆளுமையால் மிகப்பெரிய காரியங்களை அறிய அறியதற்கரிய காரியங்களை செய்த பரமசிவ சுப்பராயன் ஐயா அவர்களை பற்றி தகுந்த புள்ளி விவரங்களோடு தனது கருத்துக்களை அள்ளி வீசிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயா செய்தி சொன்ன செய்திகளின் தொகுப்பாக நான் அதை தொகுத்து மாணவர்கள் ஆகிய உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் பரமசிவ சுப்பராயன் சென்னை மாகாணத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஆவார் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள குமாரமங்கல கிராமத்தின் ஜமீன்தார் ஆகிய இவர் தனது வாழ்நாளில் சென்னை மாகாணத்தின் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கல்வி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் உள்துறை அமைச்சர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர் இந்தோனேசியாவிற்கான இந்திய தூதுவர் இந்திய நாடாளுமன்ற கீழவை உறுப்பினர் மேலவை உறுப்பினர் மத்திய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநர் என்று பல பதவிகளை வகித்தவர் இவரது தந்தை பரமசிவ கவுண்டர் 
தாயார் பெயர் பாவாயி சென்னை மாநில கல்லூரி இளங்கலை பட்டமும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டமும் அயர்லாந்து டப்ளின் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்ட பயிற்சியும் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தொடங்கிய இவர் சட்டப்பேரவையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தென்மத்திய பிரதேச நிலச்சுவாந்தார்களின் பிரதிநிதியாக சென்னை மாகாண சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பேரவையின் செயலராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் ஆரம்பத்தில் நீதி கட்சி சார்பாக செயல்பட்ட சுப்பராயன் பின்னர் சட்டமன்றத்தில் ஆளும் நீதி கட்சிக்கு எதிராகவே செயல்பட தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நீதி கட்சி முதல்வர் பனகல் அரசின் அரசுக்கு எதிராக சி ஆர் ரெட்டி கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் நீதி கட்சி தோற்று சுயாட்சிய கட்சி அதாவது இந்திய தேசிய காங்கிரசின் அரசியல் பிரிவு சுயாட்சிய கட்சி வென்றது ஆனால் இரட்டை ஆட்சி முறையின் கீழ் ஆட்சி அமைக்க விருப்பமில்லாமல் பதவி ஏற்க மறுத்துவிட்டது சுப்புராயின் இந்த தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு வென்றிருந்தார் அப்பொழுது சென்னை ஆளுநராக இருந்த ஜார்ஜ் கோஷன் சுப்புராயன் தலைமையில் சுயேட்சைகள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட அரசவை ஒன்றை உருவாக்கினார் அந்த அரசு ஆளுநரின் கைப்பாவையாக செயல்படுவதாக கருதிய நீதி கட்சியினரும் சுயாட்சி கட்சியினரும் சுப்புராயனுக்கு ஆதரவாக ஆதரவளிக்க மறுத்துவிட்டனர் சுப்புராயன் அரசு இருமுறை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானங்களை சந்திக்க நேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சைமன் கமிஷன் சென்னைக்கு வந்தபோது அதனை சுப்பராயன் ஆதரித்தாலும் அவரது அமைச்சரவையில் இருந்த ரங்கநாத முதலியார் ஆரோக்கியசாமி முதலியாரும் அதனை எதிர்த்தனர் அமைச்சரவையில் இருந்த குழப்பத்தை சுப்பராயன் பதவி குழப்பத்தால் சுப்பராயன் பதவி விலகினார் பின்னர் ஆளுநரின் தலையீட்டால் நீதி கட்சியினர் சுப்பராயனுக்கு ஆதரவளித்தது அவரது பதவி காப்பாற்றப்பட்டது பதவி விலகிய அமைச்சர்களுக்கு பதிலாக முத்தையா முதலியாரும் சேதுரத்னம் ஐயரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றனர் சுப்பராயனது ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக அரசாங்க வேலைகளில் தலித்துகளும் பிற்பட்டவர் பிற்பட்டோருக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகுப்புரிமை பிரதிநிதித்துவ ஆணை கம்யூனியல் ஜிஓ ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அமல்படுத்தப்பட்டது அதன்படி அரசு வேலை வேலை மற்றும் கல்வி வாய்ப்புகளில் ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆனால் அவரது தேசியவாத சுயேட்சைகள் கூட்டணி பத்துக்கும் குறைவான இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது நீதி கட்சியின் முனுசாமி நாயுடு முதல்வரான போது சுப்பராயன் எதிர்கட்சி தலைவரானார் சேலம் மாவட்டத்தில் முதன் முதலாக மது விளக்கை அமல்படுத்தியவர் இவர்தான் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றத்தில் தலித்துகளுக்கு இந்து ஆலயங்களுக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கும் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்த போது சுப்பராயன் அதை ஆதரித்தார் தமிழ்நாடு அர்ஜுன சேவா சங்கத்தின் தலைவராகவும் பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு காங்கிரசில் முறையாக இணைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்திற்கு மாநில சுயாட்சி வழங்கப்பட்ட பின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ராஜகோபால் ஆச்சாரி அமைச்சரவையில் சட்டம் மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியா ஈடுபட்டதை கண்டித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மற்ற அமைச்சர்களுடன் சேர்ந்து பதவி விலகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவராகவும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் வெள்ளை இணைய வெளியேறிய இயக்கத்தில் பங்கு கொண்டு சிறை சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மீண்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சி ஏற்பட்ட போது ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அமைச்சரவையில் உள்துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை இயற்றி இயற்றிய முதல் முதலாம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்னில் இந்தோனேஷியா நாட்டிற்கு இந்திய தூதராக சென்று பணியாற்றினார் சிறிது காலம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராகவும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஏழில் நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினராக பதவி வகித்தார் நாடாளுமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட முதல் ஆட்சி மொழி குழுவின் உறுப்பினராக இருந்தபோது ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக தொடர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திருச்செங்கோடு தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ரெண்டில் இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் இரண்டாவது அமைச்சரவையில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் மீண்டும் திருச்செங்கோட்டில் இருந்து மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட சுப்பராயன் பதவியில் இருக்கும் போதே அக்டோபர் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் மரணம் அடைந்தார் சுப்புராயன் அவர்கள் மாநில கல்லூரியில் தன்னுடன் படித்த ராதாபாய் என்னும் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் ராதாபாய் பின்னர் நாடாளுமன்ற உ
நமக்கெல்லாம் அள்ளி வழங்கிய அவரது ஆளுமைகளையும் பணிகளையும் மிக சிறப்பாக எடுத்தியம்பிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயா அவர்களை யாராவது சந்தேகம் வினாக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் ஐயா நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி சரணன் அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த தயாரிப்புகளை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி நிறைவிலையும் மிக சிறப்பாக ஐயா வழங்கி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு எனது அன்பினை தெரிவித்துக் கொடுக்கிறேன் சேட் பகுதியில ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த தனிப்பட்ட முறையில கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது இப்போ சுப்ராயன் ஐயா ஆளுமை கூட வேற எந்த முதல்வரை நீங்கள் ஒப்பிடுவீர்க்கு செயல்பாடுகள்ல கேட்டுக்காங்க அது பொதுவான ஆய்வு செய்தி தான் நம்ம பொதுவாக ஒப்பிடணும்னாக்கா இங்க பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய செய்தியோடு நாம் ஒப்பிடலாம் ஏனென்றால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் மாட்டம் நமக்கான இந்து திருமண திருத்த சட்டம் பதிவு திருமண சட்டம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க பல்வேறு செய்திகள் மட்டும் அவர் கூட ஒப்பிடலாம் சில செய்திகளில் நாம் வந்து காமராசர் அவர்களோடு ஒப்பிடலாம் அந்த விடையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நண்பர்கள் இணைப்புரையாளர் எழுப்பாங்களாங்க சரணையா அவங்களே ஒளி வாங்கி இயக்க வாய்ப்பு தரணுமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்லையா ஒளி வாங்கி ஓபன் ஓபன் டால் யாராவது வினாக்கள் இருந்தால் உடனடியாக கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா நவாஸ் பானு அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சாரதா சட்டம் குறித்து சுப்பராயன் ஐயா அவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்ட்டு அதாவதுமா சாரதா சட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேர் சாரதா இருக்கே தவிர குழந்தை திருமண தடை சட்டம் அது இது வந்து அன்மியூட் கொடுத்துருக்கோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஆங்கிலேய அரசாங்கமே இதுக்கான இதை எடுத்துட்டு வராங்க ஆனா என்னுடைய நேரடியான வெட்டி சுப்ராயில் ஐயா அவர்கள் குறித்த எனது தயாரிப்புல அதை குறித்த செய்தியை நான் தெரிஞ்சுக்கல ஆனா தெரிஞ்சுட்டு சொல்றேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நிறைவேறதுக்கான பல்வேறு செய்திகளை அவரு முன்னெடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஐயா பிறக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுலயே கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயது ஒரு ரெண்டு வயது இருக்கும் போதே பாரதா சட்டத்தினுடைய முற்பட்டிக்கு தான் ஆங்கிலேய அரசு எடுத்து பண்ணாங்க ஆனால் அவரது முன்னேறுவதற்கான பாடுபட்டார் அது முன்னிறுத்தினார் என்ற செய்திகள் அவருடைய இதுல கிடைக்கிறது குறிப்பான செய்திகள் எனக்கு தெரியல ஆனா ஐயா அவர்கள் குழந்தை திருமண தட சாரதா சட்டம் என்பது குழந்தை திருமண தடை அதாவது இந்த மசோதாவுடைய இறுதி முடிவு தள்ளி வைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நமக்கு வந்து இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படுவதற்கான செய்திகள் வருகிற போது நமது பரமசூர் சுப்ராயன் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த குழந்தை திருமண சட்டத்தை கிடைக்கிறாங்க அதுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பதுல ஆஹ் இந்த மசோதாவுடைய இறுதி முடிவு வந்து ஆஹ் ராஜாஜி ஆஹ் அந்த பதவியில் வந்து டிசைன் பண்றாரு முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அந்த நேரத்தில் இந்த சட்டம் தள்ளி வைக்கப்படுகிறது வந்து உள்துறை அமைச்சராக நம்முடைய சுப்ராயன் ஐயா இருக்கிறாங்க நல்ல ஓமத்தோறாங்க இதுல வந்து இது வந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக நமக்கு இணையதளத்தின் வழியாக செய்தி கேட்கப்பட்டது நன்றி ரொம்ப தரமான கேள்வி எழுப்பிய நண்பர்கள் மாதிரி நானும் ஒரு புதிய செய்தியை தெரிந்து கொண்டேன் சாரதா சட்டம் நிறைவேறும் சுப்ராயன் பங்களிப்பு மகிழ்ச்சி தெரியுது நன்றிமா நன்றி ஐயா இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு What was his contribution as Indian ambassador in Indonesia? Indonesia will have a contribution in the country. That's why Indonesia will have a contribution to Indonesia. You know, the people who are in Indonesia will have a contribution to India and Russia. You know, the people who are in India and Russia will have a contribution to India and Russia. You know, the people who are in India will have a contribution to India and Russia. சில நாடுகளை வந்து ரெண்டுத்திலையும் அணி சேரா நாடு இதனுடைய பாண்டுக் மாநாட்டினுடைய அந்த குழு அந்த ஒருங்கிணைப்பு பணிகள்ல அவர் வந்து இந்தோனேசியாவுடைய தூதராக இருந்த போது அந்த ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை அதிகமாக செய்தார் என்ற தகவல் நமக்கு கிடைக்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம தொடங்கத்திலே இருந்து நேரு கூட கல்லூரி தொடராக தொடங்கத்தில இருந்து நேருவினுடைய ஒரு சின்ன மனசாட்சியாகவும் ஐயா அவர்கள் இயங்கி இருக்கிறாங்க நேரு கூட இருந்த தொடர்புலதான் அவர் வந்து திருவள்ளுவர் பாரதி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு ஒத்துழைப்புக்கு ஒருங்கிணைப்புல சுப்ரானுடைய பங்களிப்பு போராட்டத்திற்கு இந்தோனேஷியாவில் போது இருந்த முக்கிய செய்தியாக நான் நன்றிமா மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா இன்னொரு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு ஐயா நம்ம மத்தவங்க ஒளி வாங்கி நிறுத்தி வைக்கமா எஸ் பிளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ மியூட் பிளீஸ் 
ஆர் ஜானகி என்பவர் கேட்டிருக்கிறாரு ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு சட்டத்தில் சுப்பராயன் ஐயாவை ஐயாவின் நிலைப்பாட்டை பற்றி விரிவாக விளக்க முடியுமா ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சுப்ராயன் ஐயாவுடைய உளவியல் வாழ்க்கை வரலாற்று செய்திகளை பார்க்கிற போது அவர் சின்ன வயதுல இருந்து சாதிய முறைகளுக்கு எதிராகவும் இன்னைக்கு நாம விழுப்பு நிலை மக்கள்ல பேசுறோம் இல்லையா அடித்தட்டு மக்களுக்கான ஒரு பிரதிநிதியாகவும் தான் தன்னை கருதிருக்கு அதனாலதான் அந்த இந்து சமய அறநிலைய பாதுகாப்பு சட்டம் எடுத்து வரும்போது கூட அந்த கோயில் நிலங்களை எடுத்துப்பார் இதனால கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள்ல அதான் அவர் ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலம் அவருக்கு சொந்தமாக இருந்திருக்கிறது அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதுல இந்திய அரசனுடைய அதை விடுதலைக்கு பிறகு இந்திய அரசுல இந்த ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு சட்டத்துல எக்கச்சக்கமான சிக்கல்கள் அதற்கான நிலத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு நஷ்டஈடு எவ்வளவு தரணும் நாலுல ஒரு பங்கு தரணும் அஞ்சுல ஒரு பங்கு தரணும்னு சொல்லிட்டு நிலை உடைமையாளர்கள் கேட்கிறதும் இதை சில மாநில அரசுகள் ஏற்றுக்கொள்வதும் சில மாநில அரசுகள் தள்ளி வைப்பதுமாக இருக்கிற போது அதுல வந்து சுப்ராயும் உறுதியாக இருந்து அந்த சட்டம் நிறைவேற்றுவதுல ரொம்ப முக்கிய பங்கு எடுத்து அதுல ரொம்ப முக்கியமான செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிலர் இந்த ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை வந்த பிறகு கூட அவங்க ஏமாற்ற தலைப்பட்டார்கள் ஆனால் சுப்ராயன் அவர்கள் தன்னிடத்தில் இருந்த ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தையுமே கூட மற்றவர்களுக்கு தருவதற்கு அவர் பரிந்து அதனால வந்து அந்த அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ரொம்ப முன்னோட்டமாகவும் முன்னோடியாகவும் இருந்திருக்கிறார் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கான விடை என்னன்னா ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு அந்த தீர்மானமா நிறைவேற்றுவதற்கான ஆதரவு தந்தார் என்பது மட்டுமல்ல தன்னளவில் அதை முழுமையாக நிறைவேற்றினார் எனது பேச்சின் உரையின் ஊடாக அதை நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் நன்றிமா சிறப்பான கேள்விக்கு வணக்கம் வாழ்த்து வணக்கம் நான் வந்து பேர் என்னோட பேரு முனைவர்னா ரமேஷ் குமார் வரலாற்று துறை பேராசிரியர் அரசனை கலைக்கல்லூரி கும்பகோணம் ஒரு ஆஹ் ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு தேடலை உருவாக்கி கொடுத்த பச்சைப்பொருள் கல்லூரியுடைய தலைவர் துறை துறைத்தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் சரணன் சார் அவர்களுக்கு முதல் பணிவான வணக்கத்தை நீ பாராட்டுகள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொடர்ச்சியாக ஒரு அருமையான இது சமகால சமகால தமிழக வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு ஏன்னா நம்ம வந்து வெவ்வேறு பாடங்கள் நடத்தினால் கூட இந்த செய்திகள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அறிவிப்பட்டமாக ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளாக ஆராய்ச்சி சிறப்புடையாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல நேற்று ஒரு நேற்று வந்து நம்முடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் சட்டமன்றத்துல வந்து ஐயா கலைஞரவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழா சட்டமன்ற நூற்றாண்டு விழா நடைபெறுகிற நேரத்துல ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருந்தார் பத்திரிகையாளர் மாலன் அவர்கள் குறிப்பாக ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காமராஜர் வருவதற்கு முன்னால் அல்லது திமுக திராவிட கழகங்களால் திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி வருவதற்கு முன்னால் ஆஹ் ஒரு செய்தி அவர் பதிவிட்டு இருந்தார் அது பணக்க அதாவது திராவிட நீதி கட்சி சேர்ந்தவர்கள்லாம் பணக்க அரசர்கள் ஜமீன்தார்கள் இவர்கள்லாம் பணக்காரர்கள் இவர்கள்லாம் குறைவான வாக்குகள் தான் பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து பணக்காரர்களாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணக்காரர்களாகவே ஆட்சியார்கள் என்ற செய்தியை பத்திரிகையாளர் மாணவர்கள் பதிவு செய்திருந்தார் இதன் தொடர்பாக உங்களுடைய ஏன்னா பணக்காரர்கள் தான் இருந்தாலும் அவர்கள் சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கான சட்டத்துக்கள் நிறைய கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் மாணவர்களுடைய கூற்றின்படி உங்களுடைய கருத்துக்களை நான் சிலவற்றை எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த தெருவாயில வழங்கியவர்களால் என்ன கேட்கின்றேன் ஐயா நன்றிங்கோறுமைக்காகவும்ாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 எப்பொழுதுமே வினாக்களை இரண்டாக பிரிக்கலாம்னு நம்முடைய பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியனா ஒண்ணு விளக்கம் பெறுவதற்கான வினாக்கள் இன்னொன்னு வீழ்த்துவதற்கான ஒரு பணக்காரர் என்பதால் அவர் கெட்டவர் சொல்ல முடியாது நாங்களே அடிக்கடி சொல்லுவோம் நானே மாற்றுத்திறனாளி பிரிவை சேர்ந்தவன் எப்போ பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்பதற்காக நல்லவங்க கிடையாது அதுலயும் கெட்டவங்க இருக்கலாம் திருநங்கைகள் என்பதால எல்லாரும் நல்லவங்க கிடையாது அப்ப மாதிரி பெரியாரே பெரும் பணக்காரர் பல்லாயிரக்கணக்கான தென்னை மரங்களை கல் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது வெட்டி வீழ்த்த பணக்காரர்கள் எல்லாம் கெட்டவன் கொள்ற மாலனுடைய செய்தி என்னன்னாக்கா இப்போ நாம சூத்திரர்களாக பண்ணவர்களாக அறியப்பட்ட நாம எல்லாம் செல்வ வளத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால பணக்காரங்க எல்லாம் கெட்டவன்றாங்க இது நூறு வருஷம் முன்னாடி சொல்ல மாட்டாங்க அதனால நம்ம குழம்ப வேண்டாம் எங்கே யாரு இருந்தாலும் அழுவ பிரதிநிதி சொல்லி இருப்பதை போல எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காட்டுது பணக்காரர்களையும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா பிரிவுகளும் நல்லவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் 
கிறிஸ்தவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் பட்டியல் இனத்தவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மாற்றத்திற்கு காரணம் அவர்களின் வளர்ப்பு முறையும் அவரது வாழ்க்கையும் அவர்களுக்கு அறிவு தருகிறது பணக்காரர்கள் எல்லோரும் கெட்டவர்கள் எனவே ஒரு நேரத்தில் அவர் சொல்லுகிற ஒரு செய்தி உண்மைதான் ஒரு அரசியல் விழிப்பை பெற்று தொடக்க நிலையில் நீதி கட்சியிலோ அல்லது ஆட்சி பொறுப்புக்கோ வந்தவர்கள் கல்வி அறிவு பொறுத்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் பணக்காரர்கள் அவ்வளவுதானே தவிர நாம் இன்றைக்கு சிறப்பு முன்னெடுத்து இருக்கிற தமிழக முதல்வர்கள் எல்லாம் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் பாருங்க ஐயாயிரம் இலக்கு விட்டுக் கொடுத்தவரை குறித்து பேசுகிறது மாதம் அவர்களுடைய விமர்சனம் வீழ்த்துவதற்கான விமர்சனம் அதை புறம் தள்ளுங்கள் நாம் பொருள் வளம் பெறுவோம் அதன் வழியாக நமது சமூகத்தை தலித்துகளாக இருக்கிறவர்களை தூத்துகளாக இருக்கிறவர்கள் பஞ்சவர்களாக இருக்கிறவர்களை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கு செல்வ வளம் பொருந்தியவர்களாக வரும் நன்றிமா ரொம்ப சிறப்பான கேள்விக்கு நன்றி ஐயா எங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காருங்க ஐயா கேளுங்க டிஃபைன் ஹிஸ் ரோல் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அண்ட் ப்ரமோட் எஜுகேஷன் ஆமா ரொம்ப ரொம்ப ஐயா மைக் மீட் ஆயிருக்க ஐயா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பான கேள்வி அதற்கு வாழ்த்துக்கள் அறிஞர்கள் கோயில் நுழைய வேண்டும் என்ற செய்தியை வெளியில பொது தளத்தில் மரியாதைக்குரிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்போ இவர் முதல்வராக இருந்த காலகட்டம் வந்து அதற்கு பின்னாடி நமக்கு வந்து இவர் எதிர்கட்சி தலைவராக காவிருக்க நிலையில கோயில் நுழைவு அந்த இதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான முக்கிய காரணியாக இருந்தவர் ஐயா அவர்கள் இது அவருடைய வாழ்க்கையில நம்ம முன்னாடியே மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டேன் முதல்ல அறிஞர்கள் கோயில் நுழைவு சட்டத்தையும் அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில மறுபடியும் பார்த்தோம்னாக்கா இவர் திருமணம் செய்து கொண்ட காதல் திருமணம் இவருடைய மகன் இவருடைய மகள் இவங்களுடைய இன்னொரு மகன் எல்லாரையும் வெவ்வேறு இனத்துல யார் எங்க விரும்புறாங்களோ அந்த காதல் திருமணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் இன்னைக்கு நூறு ஆண்டுகள் முன்னாடி அவர் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார் என்ற செய்தி நான் அதனால தீண்டாமை என்பதற்கு முழுமையாக அவர் எதிர்ப்பாக இருந்தார் என்பது மட்டுமல்ல தனது வாழ்க்கையிலேயும் தனது பிள்ளைகளுக்கு கலப்பு மனத்தை ஆதரித்தவர் என்ற வகையில ஒரு சான்றோராக இருந்திருக்கிறார் சிறந்த வினாவுக்கு நன்றி வாழ்த்துகள் நன்றி ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா டாக்டர் வடிவேல் பேசுறேங்க ஐயா பச்சை காலேஜ் தேர்வு செய்து இந்த தேடல் குழுவில் தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய எங்களது பேராசிரியர் சரவணன் ஐயா அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம ஐயா இப்ப வந்து உயர்ந்த கல்வி அந்த உயர்ந்த பதவிகள் எல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ்கார பீரியடில் வந்து ஐஏஎஸ் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி உயர்ந்த தகுதி உள்ளவர் வந்து தேடல் குழுவில் வந்து அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஐயா அப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது இவங்களுடைய ஆட்சி கால படங்கள் அரசரும் சரி நம்ம சுப்பராயன் சரி இவங்களுடைய டிஎன்பிசி குரூப்பில் வந்து அவங்க தான் வந்து எடுத்து வந்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஐயா அவங்க எடுத்து வந்த காலகட்டத்தில் அப்போ பிரிட்டிஷ்காரருடைய ஆங்கிலருடைய நிலைப்பாடு எப்படியா இருந்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த கேள்வியாக ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட நம்மிடத்தில் இருக்கிற சமூக வேறுபாடுகளின் மீது அவர்கள் மிக கவலை கொண்டிருந்தாங்க ஒரு நிமிடமா ஒரு நிமிடம் ஒரே நிமிடம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை வடிவேல் அவர்கள் எழுப்பியிருக்கிறார் ஆங்கிலேயர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி நண்பர்களே ஒன்றை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலேயர்கள் தான் ஆலன் ஆக்டிவிஸ் ஹியூமு தாதாபாய் நவ்ரோஜி இவரெல்லாம் தொடங்கி வைத்தத காங்கிரஸ் தொடங்கி வைக்கிறதுலே ஆங்கிலேயர்கள் தெரியுமா இந்தியாவினுடைய முதல் இதழாக அறியப்படுகிற பெங்கால் கேசட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது எழுபத்தி ஐந்துல தொடங்கப்படுகிற அந்த இதழிலேயே ஆங்கிலேயருடைய ஊழல் சம்பந்தமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சியை நாம் இப்படி பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்பு வரையில நாம் படித்து விடக்கூடாது என்கிற கல்வி கமண்டலத்தை மூடி வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் அந்த கல்வி கமண்டலத்தை உடைத்து நாம் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்ற முறையை எடுத்து வந்ததிலே மக்களை போன்ற மக்களை ஒன்று முழுசா பாராட்டல 
நீங்க நல்லா கவனிங்க அப்போ நான் படிக்கவே கூடாது நான் படித்தலே காதலை ஈர்ப்பாச்சு உழ்த்து விட வேண்டும் என்ற நிலை இருந்த போது இதை எல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆங்கிலேயர்கள் அப்ப ஆங்கிலேயர்களை ரெண்டு பிரிவா பார்த்து பார்த்தோம் அவர்கள் ஒன்று வணிகத்துல நம்ம கிட்ட இருந்து கருத்தி எடுத்து போயிட்டு ஆடைகளாக நெய்தி எடுத்துக்கொண்டு நம்ம கிட்டயே கொண்டு வந்து சந்தைப்படுத்துகிற சந்தை இடமாக இதை பார்ப்பாங்க ஆனால் சமூக நிலையில நம்ம கிட்ட இருக்கிற தீண்டாமை நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜாதிய வேறுபாடுகள் நம்ம கிட்ட இவன் படிக்க முடியாதுன்ற நிலை இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு பெரும் விருப்பம் இருக்கு அதான் இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்ட சாரதா சட்டமாக இருந்தாலும் சரி சதி ஒழிப்பு முறையாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலேயர்களே எடுத்துக்கலாம் அதனால ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி முழுமையாக நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது சமூக மாற்றங்களுக்கான சில செய்திகளை ஆர்வமாக கொண்டிருந்தார்கள் அதை நிறைவேற்றுகிற இந்திய தலைவர்கள் தலைமை பொறுப்புக்கு வந்தபோது அவர்கள் அதற்கு ஆதரவு அளித்தார் அவங்க இடஒதுக்கீட்டுக்கு பன்னெண்டுல ரெண்டு பேர் வந்து ஆங்கில இந்தியர்கள் எடுத்து வந்துட்டாங்க இல்லையா அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி மிக சிறப்பான விழா இப்போ துணையான ஒரு விடையை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன்னு கேட்டா இந்தியா உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலேயர்கள் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாங்க எல்லா இடங்களிலும் மத மாற்றம் நடக்கல ஏன்னா இன்னைக்கு இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகோ அவங்க வந்து மூளை தலைவர் செய்து பொய்யான தகவல்களை சொன்னாங்க கிடையாது இஸ்லாமிய நாடுகளை கூட ஆஹ் ஐரோப்பியர்களாக இருந்து இங்கிலாந்துக்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் சச்சுக்காரர்கள் போர்ச்சுகீசர்கள் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாங்க இஸ்லாம் மதம் இருந்த இடத்த கிறிஸ்தவ மதம் செல்லுபடி ஆகல ஏன்னா அங்க சாதி வேறுபாடு இல்லை ஆனால் இங்கே சொந்த சகோதரனை தொடமாட்டேன் துணி துவைக்கிறவனை முடி வெட்டுகிறவனை பெண்ணம் எரிக்கிறவன் தொடமாட்டேன் என்ற நிலை இருந்ததால் தான் இங்கே கிறிஸ்தவ மதம் நுழைந்தது என்கிற வரலாற்று உண்மையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஆங்கிலேயர்கள் வணிக நோக்கோடு இருந்தாலும் சமூக மாற்றங்களுக்கு எப்பொழுதும் ஒத்துழைப்பாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் பெரும் எடுத்துக்காட்டுகள் காலுகள் தொடங்கி பெரசா வரையிலே சொல்ல முடியும் நேரம் கருதி குறைத்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பான வினாவுக்கு வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் திரு வடிவேலும் இந்த நேரத்துல மங்களமுரியன் சார் யூடியூப்ல ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க சார் சைமன் சைமன் கமிஷன் வந்து ஆதரித்தார் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க ஐயா அவங்க சொல்லுங்க அவர் சொன்னதே சொல்லுங்க நேற்று அவற்றை நான் கேட்டு குடிச்சேன் சைமன் கமிஷனை வரவேற்றார் இந்திய அரசுக்கு கட்டுப்படாத அதாவது அப்பொழுது இருந்து இந்திய அரசுக்கு அதாவது ஆங்கிலேய அரசுக்கு கட்டுப்படாத சுயாட்சியோடு கூடிய ஒரு நிர்வாக சபை இயங்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் அதற்காகவே அவர் சைமன் கமிஷனை ஆதரித்தார் என்று செய்தியை இங்கு பதிவிட்டிருக்கிறார் ஆமா ஐயா நேத்து எங்கிட்ட பேசும்போது இந்த செய்தியை சொன்னாங்க அந்த புரோட்டோகால் பிரகாரம் அவரு அவர் நீ சொல்றத கேட்காம நான் போய் வரவேற்கணும் அதுக்கப்புறம் எதிர்த்தர் ஐயா மங்களமுருகேசன் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்ல போனா இன்னைக்கு நான் பேசி இருக்கிற உரையினுடைய ஒரு ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஐம்பது சதவீதம் நான் முன்னாடியே தயாரிச்சிருந்தாலும் அவர்கிட்ட அவருடைய குரல்ல ஒழிப்புல தான் நான் இன்னும் தெளிவடைந்தேன் ஐயா அவர்கள் யூடியூப்ல காணொலியில வந்து நேரம் ஒதுக்கி கருத்து பதிவிட்டதுக்காக எனது பெரு நன்றியை தெரிவித்தார் இந்த கேள்விக்கு பதிலாக சொன்னது பேரறிஞர் அண்ணாவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நீதி கட்சி பொன் விழாவில் பேரறிஞர் அண்ணா இந்த செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் எதுக்காக சுப்பராயன் வந்து இந்த சைமன் கமிஷனை ஆதரித்தார் அப்படின்ற செய்தியை அண்ணா பதிவிட்டிருக்கிறார் வரலாற்று செய்தியை பேரறிஞர் அண்ணாவும் சொல்லிட்டாங்க மங்களமுருகேசன் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஒரு வரலாற்று செய்தியை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பளித்த மங்களமுருகேசன் அவர்களுக்கும் உடனடியாக காணொலியில் பார்த்து பதிவிட்ட முருகன்பு <laughs> 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 இது மின்டோ மாதிரி சீர்திருத்தத்திலேயே வந்து கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் வருது அது அதனாலதான் மின்டோவை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட்ன்னு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே சமயத்துல இன்னும் ஒரு விஷயம் சாரி அது வந்து ஒன்லி ஃபார் தி முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அந்த கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து சில கார்பரேஷன்ஸ் பிரசன்ஸ் இது சென்னை சில மாகாணங்களுடைய கார்பரேஷன்களையும் அந்த கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபா ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறாங்க சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்லயும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறாங்க அதனால வந்து அவங்க ஏற்கனவே இந்தியாவில இந்த வகுப்புவாதி பிரதிநிதித்துவத்திற்கு அடித்தளம் விட்டுருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து ரெண்டாவது கருத்து இது சுப்ராயனுடைய காலத்துல அவரே வந்து ஒரு சுயாட்சி அரசாங்கம் தான் நடத்துறாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் இந்த ஐயா பனகல் ராஜாவுடைய காலத்திலேயும் அவருக்கு முன்னாடி சுப்ராயனுடைய காலத்திலயுமே 
இந்த வகுப்பாதி பிர வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ திட்டங்கள் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பா வந்து சமுதாய சமயம் இந்த இது கார்பரேஷன் இதுலாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இவர் வந்த உடனே அவர் அதை நிறைவேற்றினாரா அப்படின்றதுக்கு பதிலா அந்த முத்தையா முதலியார் அதுல வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் அவருடைய முயற்சினாலதான் ஏற்கனவே இவங்க வகுத்து வச்சிருந்த இந்த வகுப்பாதி பிரதிநிதித்துவம் செம்மையாக நடைபெறுவது காரணமா இருந்தது அதை கூட பெரியார் வந்து இவரை பாராட்டுல சுப்பராயன பாராட்டுல முத்திய முதலியார் தான் நம்ம பாராட்டுற இந்த வகை வகையில அதனாலதான் வந்து வரலாற்று செல்வம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த வகுப்பு வாரி பெருத்துடைய ஆஹ் தந்தை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நாம இப்ப இவரு சுப்பராயன் சொல்றதுக்கு பதிலா முத்திய முதலியார சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல உங்களுடைய கருத்து என்னங்க ஐயா நன்றிங்க நான் பயின்ற சிதம்பரத்துல இருந்து ஒரு குரலை கேட்டிருக்கிறோம் அதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சி நண்பர்களை வணக்கம் சிதம்பரத்துல இருந்து ஒரு குரல் ஒழித்திருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா வரலாற்று துறையில இருக்கிற உங்க கிட்ட வரலாற்று துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல வங்காளத்தை கரசன் பிரிப்பதும் ஆயிரத்தி ஆறுல நமக்கு முஸ்லீம் லீக் வருவதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல மின்டோ மார்லியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இதுல மின்டோ மார்லி அதை சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு அல்லது முஸ்லீம் லீக் பிரிதல் காரணமாக முதல் முறையாக இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசி இருக்கிறார் என்பது வரலாற்று உண்மை அது ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக முருகன் அவர்கள் நினைவுபடுத்தினார்கள் இப்ப எப்பவுமே ஒரு விளையாட்டான செய்தி என்னன்னாக்கா ஆனா என்னுடைய காணொலி நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் சொல்லி இருக்கேன் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கான மசோதாவை பனகல் அரசரே எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டார் ஆனால் இவருடைய ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை நான் பதிவு செய்யறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆட்சியினுடைய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் போது ரெண்டு பேரு வெளியே இருக்கிறார்கள் அப்ப புதிய அமைச்சராக முதலியார் அவர்கள் வருகிறார்கள் இவரை குறித்து மங்கள முருகேத்தன் ஐயா அவர்கள் தனி நூலே எழுதியிருக்கிறார் இன்னைக்கு கால வாய்ப்பு கிடைச்சா போயிட்டு அந்த வீட்டுக்கு அந்த புத்தகத்தை பாவனம் நடத்த முடியல ஆனால் நீங்க சொல்லுவது உண்மை நிறைவேற்றியவர் இவருடைய ஆட்சி இப்ப எனக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செய்தி என்னன்னாக்கா கேப்டனா இருந்த விராட் கோலி ஆஹ் ஜெயிச்சாரு அப்படின்றத பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க அன்னைய மேட்ச்ல மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் வாங்கினவரு முத்தையா முதலியார் சொல்றீங்க ரெண்டுமே தரி அதனால முத்தையா முதலியார் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான எட்டும் இருக்கிறது பெரியாருடைய வழிகாட்டுதின்படி செய்தார் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய சுப்பராயன் அவர்களை குறித்து பேசுவோம் அவர் ஆட்சி நிறைவேற்றப்பட்டது என்றுதான் சொல்ல நினைத்தவர் நான் பேசுகிற போது முத்தியா முதலியார் பெரியும் குறிப்பிட்டேன் நீ காணொலி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் உங்களுடைய செய்தியோடு நான் உடன்படுகிறேன் மாறுபட்டு நன்றி வணக்கம் ஐயா நிறைய பகுதிக்கு செய்யலாங்களா அருமையான ஒரு கருத்து பெட்டகமாய் வரலாற்று துறை பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசானாகவும் ஒரு சிறந்த பொறியாளர் என்கின்ற இடத்தில் இருந்து மிக சிறந்த வரலாற்றார் வரலா வரலாற்றாளர் என்ற பரிணாமத்தில் ஒரு வைரக்கல்லாய் ஜொலிக்கும் ஐயா அவர்கள் ஒரு அருமையான தலைப்பில் இன்று நம்மிடையே மிகச் சிறந்த ஆளுமையை அறிமுகப்படுத்தி அவரது வாழ்வும் பணிகளும் என்கின்ற தலைப்பில் சிறந்த விளக்கங்களை சொல்லி கேள்வி கணைகள் எப்படியாக எப்படியானதாக இருந்தாலும் அதற்கு தகுந்த பொருத்தமான பதில்களை சொல்லி எங்களை எல்லாம் திக்குமுட திக்குமுக்காட வைத்திருக்கின்றார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூற வருகிறார் எங்களது கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் கே அன்பரசு அவர்கள் வாழ்வும் பணியும் என்ற இணைய வழி கருத்தலங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் வரலாற்று வரலாற்று துறை சார்பாக நன்றிகள் பல இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக அமைய அனுமதி வழங்கிய எங்களுடைய கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ஸ்ரீ ஜெயந்தி அம்மா அவர்களுக்கு எங்க வரலாற்று துறை சார்பாகவும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறப்பு மிக்க சிறப்பு சிறப்பு மிக சிறப்பு விருந்தினர் சிறப்பை 
சிறப்பாக நல் வழியாக நமக்கு அமைத்து தந்த பல கருத்துக்களை நமக்கு அள்ளி வழங்கிய திரு தமிழ் இளையன் எஸ் தனசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் துறை சார்பாகவும் எங்களின் பச்சைப்பன் கல்லூரி சார்பாகவும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி அனைத்தும் சீரும் சிறப்புமாக அமை அமைத்து தந்த எங்கள் வரலாற்றுத் துறையின் தலைவர் திரு டாக்டர் சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் டாக்டர் சிவாசார் அவர்களுக்கும் டாக்டர் திரு கணேச சார் அவர்களுக்கும் சுமதி அம்மா அவர்கள் டாக்டர் சுமதி அம்மா அவர்களுக்கும் சகோதரி ஜெயப்பிரியா அவர்களுக்கும் மற்றும் கவிதாஸ் டாக்டர் கவிதாஸ் டாக்டர் கனகராஜ் டாக்டர் தவனேசன் டாக்டர் பிந்துரமணி டாக்டர் சோபனா டாக்டர் ஸ்ரீமதி மற்ற வரலாற்றுத்துறை சார்பாக அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த இணைய கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நம் கல்லூரியின் சார்பாகவும் நம் துறையின் சார்பாகவும் மற்ற பேராசிரியர்களும் மற்ற கல்லூரியின் பேராசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கும் எங்கள் வரலாற்றுத்துறை சார்பாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக அமைய எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய பேராசிரியர் டாக்டர் சிவமுருகன் அவர்கள் டாக்டர் வெங்கடேசன் அவர்கள் மிஸ்டர் வெற்றிவேந்தன் அவர்கள் மிஸ்டர் கே காவிய செல்வன் அவர்கள் மற்றும் தமெரிக்கா டிவி எண்பது நாடுகளில் தமிழ் சொந்தங்களுக்கெல்லாம் இந்த செய்தியை கொண்டு சேர்க்கின்ற மிக அரிய பணியை செய்க செய்து கொண்டிருக்கின்ற மகேஷ் நாட்டாமை அவர்களுக்கும் தமிழகத்தின் பொறுப்பாளர் காந்திலெனின் அவர்களுக்கும் மற்றும் பேராளர் பெருமக்களுக்கும் சமூக ஆர்வலருக்கு ஆர்வலர்களுக்கும் வரலாற்றாளர்களுக்கும் என் மாணவ செல்வங்களுக்கும் எங்களது துறையின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இத்துடன் இந்த மூன்றாம் நாள் நிகழ்வு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது நான்காம் நான்காம் நாள் நிலை நான்காம் நாள் நிகழ்வாக ராவ் திவான் பகதூர் பொல்லினி முனுசாமி நாயுடு என்கின்ற தலைப்பில் நாளை டாக்டர் எம் திலகபதி டீன் ஆஃப் ரிசர்ச் ஹியூமனிட்டிஸ் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ரிட்டையர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி அண்ட் டூரிசம் இத்திராஜ் காலேஜ் சென்னை அவர்கள் நாளை சிறப்பாக நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் மாணவ செல்வங்களும் பேராசிரியர் பெருமக்களும் வரலாற்று ஆர்வலர்களும் சமூக சிந்தனையாளர்களும் அனைவரும் நாளை மாலை நான்கு ஐம்பது மணிக்கே நமது புலனத்தில் இணையுமாறு அன்போடு கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா சரவணன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நல்வாய்ப்பு நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பின்னூட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் பிழை இல்லாமல் அந்த பின்னூட்டங்களை பொறுமையாக பூர்த்தி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்னும் பத்து நிமிடங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஆன் ஆஃப் செய்யப்படாது ஆகவே பொறுமையாக இந்த பின்னூட்டத்தை படிவத்தை நிர நிரப்பவும்
பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் கொஞ்சம் விரைவாக பின்னூட்ட படிவம் நிரப்பினால் நன்றாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஐந்து மணி புலிகளில் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஆகவே சற்று விரைவாக பின்னூட்ட படிவம் அனுப்பவும்
sir we can wind up sir yes yeah, so wind up panitta okay sir okay okay naalai maalai meendum sandippom ippozhudhu indha nigalvai naan irudhi seigiren ungal anaivarkkum enadu anbaarnda nandri